Na mtazamaji hapo jana ilikuwa ni siku ya wanaotumia mikono ya kushoto. Na nakumbuka wakati tupo shule ya msingi mtu alikuwa akitumia mkono wa kushoto, yani mkono unaonekana ni tofauti kabisa. Hivyo inakuwa, yani inakuwa jikwaje yani. Kama unatumia mkono wa kulia ni kawaida. Kuna sehemu imeandikwa kwamba watu wote ni lazima tutumie mkono wa kulia. Na ukitumia mkono wa kushoto ni tofauti. Amna lakini ni kutokana na jinsi watu tumejijengea kwamba mkono wa kulia hmm. ndio unatakiwa kufanya shughuli zote. Kwa sababu kufanya na kushoto hauko sahihi. Kwa hiyo wa kulia ndio unatakiwa kufanya shughuli zote. Jinsi tumejijengea. Sisi wenyewe tumejijengea. Ni kweli? Hii inategemeana kwa sababu mimi kuna rafiki yangu anaandikia shoto. Yeah. Lakini ana mtoto na yeye mtoto anaandikia shoto. Sasa kwa nini sisi yani jamii wa inaona hivyo kwamba mtu akiwa anatumia mkono wa kushoto yani anaonekana mpaka imeanzishwa siku hiyo yeah. maalum. Kwamba ni tofauti sana. Yeah. Ni vile tu kama alivyosema Jehovah Nessa kwamba ni vile ambavyo tumejijengea desturi hivyo tulivyoanza tumeanza kwa vile kwa kutumia kulia basi. Ni hivyo hivyo. Hapana mimi nadhani <coughs> Uh, mazoea <laughs> au pengine unajua uki, uki, kitu kinaonekana ni cha ajabu kwa sababu watu pia wanaotumia ni wachache okay. <laughs> watu wengi wanatumia mkono wa kulia kwa sababu kwanza huu umeitwa wa kulia mm. yani maana yake kwenye chakula lazima utakulia mkono mm. huu siji kazi zote zile zenye nguvu mara nyingi unatumia mkono huu na wakati fulani ni kwamba um, hata kwenye vitabu vya dini mm. huu ndo mkono wa kuume wanaita kwa maana hiyo huu ndo mkono ambao unafanya shughuli zote. Huwa kiki. Sijui lakini huu ni wa kuume. Huwa kiki. Huwa kuume. Sasa kama huu ni wa kiki. Wanaoita wa kuume. Na mimi yeye sijui lakini ukiangalia huu ndo unasema kama mkono wa kulia. Na ukiita wa kulia ni huu. Yaani mbona magari yana mataili ya kulia nini? Sijui lakini ndo hivyo. Huu ni mkono wa kulia. Bado 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 najitafuta mimi. Na anavyosema kwamba huu unaitwa mkono wa kuume kwa sababu unafanya kabla kazi. Kwani huu hauwezi kufanya kazi nzito ngumu? Ukikaa ndani fanya hivi. Wow, wow. Fanya fanya mwenye chukua tu experience yako ndogo kama uzoefu wako mdogo. Mkono gani wewe kwako ukitaka kufanya shughuli zako wewe unaotumia sana? Natumia kwa sababu nimeanza na lakini nikianza na huu, nikianza na huu. Naweza nikatumia pia. Lakini na mtoto anatumia huu. Eh anaweza kila kitu. Hivyo ndio iko hivyo. Ndio iko hivyo. Kwa maana kwa maana hiyo mtu anazaliwa akiwa anatumia mkono fulani, sivyo? Eh. Sawa, mimi wa kuume kwa sababu ulipewa madaraka. Muone na ndio maana umeka nani aliukulia eh sijui hello ita vitabu vya dini yuko kwenye vitabu lakini mimi hata vitabu vya dini pia kama anavyosema kwa hiyo huu tuliudunisha sio tumeudunisha mm. yani huo umeumbwa kwa kwa kwa, kwa, yani kwa mfano huo ndio mkubwa huu ni msaidizi oh, yani ndio huu ni msaidizi sio mimi nimepanda gari kutoka huko nilipokuwa nikapanda gari dereva nakaa huko alafu mlango wa kuingilia abiria upo mkono wa kuomba ipo ndio magari hapo kuna magari mengine yanakaa upande huo kama ulivyosema wewe. Tena sale mbona? Of course ndo limeni limetuleta kwenye hitimisho kwamba kwa hiyo mtu tumepangiwa kwamba mkono wa kulia ndo unaotekeleza majukumu mengi. Mm. Na ndo watu wengi wanatumia mkono wa kulia. Yes, yeah. watu wengi wanatumia yeah. 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 mkono wa kushoto ni tofauti. Inaonekana kitu cha ajabu. Au sio tofauti, lakini ni unique. Yaani yaani ndo uajabu wenyewe huo. Kwa hiyo ndo unatumia mkono wa kushoto kuna sifa ambayo wanaye kwa kupiga <laughs> watu wa kushoto <laughs> e, hata kwenye mpira wanaonekana wanacheza vizuri sana. Ibulisha mm. e, hicho? Ya yeah, tena wana wana mashuti. <laughs> na kipiga shuti. Mwangalia Mixon. Mwangalia Ucho. Eh. Yeah. Aziziki. Aziziki. Akipiga shuti kweli limekaa. Yaani hata mkono mtu anayetumia mkono wa kushoto akikupiga kofi inasemwa kwamba lina nguvu zaidi ingawa sije kupima. Mm. Sawa. Sasa mtazamaji hebu tuambie pia na wewe. Ukizaa mtoto akawa anatumia mkono wa kushoto. Huwa kuna upekee fulani au tofauti ambao unaona nao tofauti na watoto wengine? Au ni kawaida tu? Hebu tuambie na wewe unapokeaje hilo? Lakini wakati huo tuipongeze sana Simba. Simba mabingwa. Simba mabingwa. Eh. Hey. Ukwa ukweli usemekane. Simba mabingwa. Eh. Oh penalty. Nani nani anabisha? Penalty 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 bora sana kuingia goli. Hayo yameanzia wapi? Ando jambo la kitaifa hilo hilo. Ah, okay. Ah, Simba wacheza jana eh? Kombe yeah, ya jamii. Okay. Simba mm. bingo. Na Simba oh. alikuwa anakuambia Rabib kwamba unajua Simba na Yanga wapo hivi. Unaweza kushangaa Simba anafuliza misimu hii anafanya vizuri. Simba akaja akachukua misimu yule au mitatu mfulizo na hivyo. Oh, yaani sio inakuwaje yani? Ni kama unahisi kama huwa anapokezana fulani hivi kwamba huyu miaka hii utapiga kama umepiga mitatu eh? Na yeye akija huyo mwingine atataka apige hiyo hiyo mitatu ili iende sawa. Au? Ni kweli net penalty inategemea na usajili wanaofanya. Sio 
Unafanya usajili mara kwa inategemea na usajili kwa wakati wa misajili watu okay. wa namna gani. Inaona pia na Mwenyezi Mungu anahusika hapa. Anahusika. Mm. Sababu ingekuwa tu kila siku anachukua mtu mmoja basi hiyo mimi nafikiri sidhani kama unasema hivyo kwa nini? Oh. Yanga alifuliza Simba alifuliza ni simu mitatu minne. Minne. Yanga amechukua miwili mfululizo. Mm. Tena vikombe mbalimbali tu. Mm. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba Singida Azam kwa nini wazingi kwenye kuchukua chukua ubingo? Unaangalia hapo hapo kwenye wao. Hawajua zitimbana wakati mwingine. Mimi hata Azam wakati wana wanasajili wana, wana, wana of course wamesajili watu wazuri Azam. Mm. Ukiangalia sema hii Azam nzuri sana. Ile Azam kwa ukaibadilisha kwa mfano ukatoa neno Azam afu kaweka Yanga <laughs> au Simba. Inakuwa timu hatari. Au Singida. Eh yani inakuwa timu hatari sana. Mm. Afu mpaka watu wengine watu wanajiuliza yani shida ni nini? Yaani Azam shida ni nini? Kuna changamoto gani kwa Azam unaiona pale? Sababu unaona mbona wakiwa wana wachezaji wazuri na ambao wachezaji hata ukiwachukua kuwapeleka kwenye hizi timu mbili za Kariako wanafanya vizuri. Lakini kwa sababu tu wapo kule kuna namna wanadogoshwa. Kwa mfano ile Kipre Junior. Kipre Junior angekuepo Simba au Yanga. Angekuwa na jina kubwa sana hapa Tanzania au yule ya Kaminko hata dube pia mm. angekuepo simba au yanga angekuwa na jina kubwa sana lakini kwa sababu yuko azam au ni mbibu ama si azam singida watu wengine ndio wanasema wengine wengine wanataja hizi timu bwana unaweza ukaa kule azam <laughs> na, na, na singida ama hizi timu nyingine utakuta viongozi nao ne, ni, ni simba au yanga kwa hiyo kuna namna anashinda <laughs> kufanya majukumu lakini wakati mwingine wakati mwingine inategemeana na fikra watu walizojijengea kwa mfano basi singida fountain gate Enyeo wale wachezaji wanajiona kabisa ni yani unajua kuna zile timu Simba na Yanga wanaonekana ni timu kubwa. Kwa hiyo wakicheza ile timu wanajiona kama coach ni kwa ile motisha wa kucheza mm. ili kuweza kufikia ile inakuwa ni ndogo. Inakuwa ni ndogo kubwa zaidi. Haya Simba bingwa. Habari za asubuhi? Ah, salama. Naamka salama huko ndugu yetu. Ah, ndugu salama. Unaitwa nani na upo wapi? Ah, naitwa Fado Kikabwa ni kwa Tabora Gunga. Hai, haya mashoto, mashoto mpaka tunaona hiyo mashoto. Wao kuna shida? Ah, mimi nadhani watu wa mashoto. Naam, 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 naam. Eh, nasema nadhani watu wa mashoto huo mkono ni kweli huo una nguvu sana. Mhm. Mm eh, huo una nguvu sana kwa mfano eh, mimi mwenyewe hapa huwa natumia mashoto. Ah, okay. Eh, kwa hiyo kwa kweli anazotisha mtangazaji hapo bwana huo mkono ukikupiga hata kofi ni hatari sana. Haya <laughs> sasa lakini kuna uhusiano wote ule labda na mambo labda ya kihistoria au ya kiupekee au ni kwamba labda watu wanakuwa wamepewa talanta za pekee? Ah. Ya yeah, hasijisikizana uh, vizuri. Sawa. Naam habari za siri. Bado upo? Tunakusikia. Eh, ba, eh, bado nipo ni. Ah mimi nadhani tu ni maumbile tu ambayo okay. eh yako automatic ambayo Mungu tu amewapendelea watu wa mashoto. Haya asante sana. Eh mashoto hao shuko anatumia kushoto pia. Habari za asubuhi. Salama. <laughs> Jina lako nani na upo wapi bwana? Nipo Ndumbele Bukombe Gita. Mashoto 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 hao wana upekee upi? Halo? Haya. Kwa tumalizane na huyu hapa. Za asubuhi bwana. Halo? Habari za asubuhi? Salama vipi? Safi. Wema. Wema unapiga simu kutoka wapi unaitwa nani? Kutoka hapo Singida karibu. Eh, aliniona tu ilikuwa namba kwenye simu au kwenye redio hapo. Mm. Sema labda kunionioni pia kutoa naona. Ah, tunataka kujua mkono kutumia mkono wa kushoto kwa kitu gani au ni kitu kimejificha ndani ya kutumia mkono wa kushoto? Ah, mkono wa kushoto mimi mwenyewe nilikuwa nasema kitu mkono wa kushoto na mguu wa kushoto maana na na bahati sana kwa ukosoaji. Mm. Aukoseaji ule ukishapiga umepiga. Kwa nini aukosei? Hata ukipeleka ngumi, ukipeleka ngumi yenyewe wangu haitakagi. Ah, asante sana bwana. Ah, asante asante. Ah, tumalizane na wewe. Kwenye line ya simu hello. 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 Unapiga simu kutoka wapi? 
Napija simu kutoka Dar es Salaam. Unaitwa nani? Naitwa Jumanne Matimbo. Kutoka hapo Dar es Salaam. Karibu. Asante. Bana watu wa left hawa. Mm. Ah <laughs> watu wa left ni hatari mimi nilikuwa na babangu mdogo. Ndio. Mm. Wakati walifizo tukienda kwake basi akikukandika kofi la mgongo <laughs> la kushoto. Ah ukaipata fresh. <laughs> Mwanini sasa inakuwa hivyo? Mimi si hivyo vinini. Afa hata watu ambao sisi tucheza mipira, watu wa kushoto kicheza na mpira, mtu akipiga left. Mm. Ah, mpira una kundi ya kasi, alafu atapolenga ni pale pale. <laughs> asante sana, asante. Ah, asante, msalimie. Bena kitensi hapo. Nimepokea, nashukuru sana. Yatani hiyo hiyo iwe simu ya mwisho Bernard muda muda sio rafiki sana tunafikiri tuna imetosha imetosha eh asante mtazamaji bila shaka sasa tumejua sio ah na kimsingi kumbe hii siku inapoadhimishwa eh. ina maana pia na wewe msingi na na na, na wazo langu mm-hmm. huenda sio kwamba mtu akitumia mkono wa kushoto anakuwa na nguvu sana mm-hmm. unaweza ikawa ni sawa sawa tu na yule anayetumia mkono wa kulia mm-hmm. kwa sababu Kwa-kwa hata mimi mkono wa kulia una nguvu kuliko wa kushoto okay. na yeye kwa sababu anatumia mkono wa kushoto kwa hiyo inakuwa vice versa na yeye wa kushoto unakuwa na nguvu kuliko wa kulia asante sana mtazamaji imetosha na tunashukuru sana tukao tukiamshana sasa mimi naitwa Bernard James BJ na tunashukuru sana JJ Baba Shop walikuwa wanapatikana maeneo ya wapi pale walikuwa wanapatikana maeneo ya Gara pale e, daraja la Flash lakini tunashukuru pia Fred Fashion e, ambao wanapatikana maeneo ya Kishamapanda jirani kabisa na Salma Koni mhm tumesha dio tumeamkaje hapo twende mimi Latifa Wakita <laughs> Jehovah nesikishia. Na marhaba Abdullah Uthman, ndio jina langu ahlan wa sahlan na mimi nakupeleka moja kwa moja lakini kuna katika ujumbe eh, unasema sisi watu wa mashoto kiuhalisia kwanza yeah. usiombe kupigwa ngumi au kofi la kushoto. Cha pili, mkono wa mguu wa kushoto target ni asilimia tisa lakini tuna vipaji vya kipekee cha nne wengi wetu na akili sana. Na hmm. <coughs> maoni. Sawa. Okay, sawa. Twende kwenye yaliyojiri kwenye, kwenye habari. Kwenye yaliyojiri bana tuanzia huko Dar es Salaam siku ya jana Rais Daktari Samia Suluh Hassan alikuepo na madaktari bingu wa mifupa mm-hmm. kutoka nchini Marekani. Na katika mm-hmm. hafla hiyo wamezungumza mm-hmm. mambo kadha wa kadha ikiwemo kuwa, kuwa kuwa shukuru kutokana na kile ambacho amekifanya. Unajua katika kipindi cha hivi karibuni kulikuwa mm-hmm. na zoezi la matibabu ya nyonga mm-hmm. tulizungumza hapa walikuwa natolea matibabu ya nyonga na maboti bure kabisa mm-hmm. kwa madaktari hawa kutoka Marekani wamewasaidia wame kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha <laughs> wanatibu nyonga za mm-hmm. Watanzania hebu tutazame taarifa hii tutazame rais nyonga ikikata unavyotembea <laughs> kwanza watu watakujua <laughs> niliwaambia watu nyonga <laughs> itawezi <laughs> kutembea vizuri kama nyonga haiko sawa tumwangalie daktari Samia alafu tutaambia <laughs> Our relations and cooperation have had mutual beneficial outcomes that have blossomed ever since. I'd also like to register my sincere appreciation for the continued noble mission you have undertaken in our country as you touched the lives of hundreds of Tanzanian citizens. Personally, I'm indebted to you for the noble work you did to the lucky vicent children as it has been said here who were involved in a tragic road accident six years ago without your help these children's lives would have been cut short but today these children as you have heard here they are studying in universities excelled in the academics and are soon going to form part of our formidable workforce. Thank you so much, STEM and Dr. Steve Mayer. I thank you very much for bringing hope to these innocent children's lives and putting a smile back on them or their parent faces and giving Tanzania a well-trained Sawa, so, miongoni mwa mambo aliyozungumza ni kuhusiana na watoto ambao walipata ajali katika miaka sita iliyopita mm. na watoto hawa anasema Rais Daktari Samia Suluh Hassan pengine 
wasingepatiwa matibabu na hawa madaktari mm. ha, hali zao zisinge kwa nzuri na pengine wangepoteza maisha na tabasamu limerudia tabasamu limerudia nuru na, na, na kimsingi hii ilikuwa ni kule cha mwino dodoma na sio dar es salaam mm. kama nilivyosema hapo awali sawa okay. mmeweka sawa matibabu ya nyonga waende mm. na magoti wacheza mpira nyinyi mna shaka sana Yeah. Ni magoti nyonga. Hata Bernard Bernard Morrison alipata mashima. Watu wenye majina ya Bernard mm. wana shida sana. Wanataka kusema nini? Ya nyonga. Sawa, twende kwenye taarifa nyingine tueleke. <laughs> tueleke huko <laughs> mkoani Kagera. Mkoani Kagera ki, kimsingi eh, serikali imeendelea kupiga hatua katika wa, uanzishaji wa viwanda mbalimbali. Na huko Kagera kuna kiwanda cha kuchakata maziwa Safi. kiwanda hichi ambacho kipo Safi. katika wilaya Karagwe mm. na hiki kinatarajiwa kusisimua mm. uchumi wa wilaya hiyo pamoja na kuongeza wigo Safi. wa ajira na hili limegundulika eh, mwenge wa uhuru tunajua upo mm. huko na ukapita mwenge huo mwenge bio mbio eh, mwenge ule <laughs> mwenge huo unatumia mafuta gani mm. well, nisikio, kuna watu walikuambia ni wa petroli eh? petroli kwa sababu petroli ndio inawaka hiyo Sawa, hebu so, tutazame taarifa hii kuhusu kiwanda hiki cha kuchakata maziwa ambacho kipo huko ile ya Nicaragua alafu tutarejea hapa. Fika katika kiwanda cha kuchakata maziwa cha Kahama Fresh ambapo kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Abdalla Shaibu anasema kuwa mwekezaji wa kiwanda hicho ana kila sababu ya kupongezwa kutokana na uwekezaji huo. Awali akisoma taarifa ya kiwanda hicho Mkurugenzi mtendaji wa Kahama Fresh Jotham Tangeki akaelezea mikakati ya kiwanda hicho kupata malighafi za uhakika. Hili kwa kiwanda cha Kahama kampuni imekomesha ya mwanzi ambao kitaka kutaka na mwenye kontrakti wa kopa za mwenye ni mwenye mkakati huu utaboresha mfumo wa ufugaji na kuongeza kiji aile kampuni mwenye 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 na aile integration ilo ufugaji wa mwenye 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 kwa 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 mwenye 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 aitha Mkuu wa wilaya ya Karagwe Julius Leza akatoa shukrani zake kwa serikali kwa kumsamehe baadhi ya kodi mwekezaji huyo. Sa, hiyo ndio taarifa kuhusu kiwanda hicho cha kuchakata e, maziwa na kimsingi kiwanda hichi uzalishajua kiwanda hicho una 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 una, una varimu zaidi ama umegharimu zaidi shilingi bilioni nane nukta sita uwekezaji mzuri kwa sababu hmm. mkoa Kagera ni moja kati ya mikoa ambayo inaongoza kwa kuwa na mifugo mingi ndio lakini hali ya hewa nzuri ambayo ina support vyakula vya mifugo mifugo kwa hiyo e, ule ufugaji lakini bado e, watu wanakuwa frustrated kufuga mifugo mingi sana ambayo haina tija funga michache Inichi. lakini ina tija hmm. yeah, ukifuga mengi muda mwingine pia kuna uharibifu wa nani of course mazingira lakini pia jambo hili pia ni migogoro pia ari vile hiyo kueleta huko lakini jambo pia ni la kuibu kwa kwa wafugaji wengine kwa sababu yeah. masai mm. wapi wakiwa na mifugo basi tafute chance ya ku ya kuchangia pato la taifa kwa kama hicho kiwanda pia kiona jambo litakuwa kimeajiri watu wengi eh, faida ya maziwa ni, ni kubwa eh. Eh, unaangalia kwa mfano wewe kwa mwaka unakunywa maziwa litanga 10 ah wapi ah mungu hmm? natafika eh. hapa mpaka ngezi ku Shaka yenu nini? Ah kuna acha. Yaani maziwa tu kwa mwaka unakunywa maziwa litanga. Yaani maziwa lita ni buku mimi na nishinda. Kwa mwaka unakunywa maziwa litanga. Kwa kweli si hesabu kwa kweli anakunywa sana maziwa. 
Eh, Latifa. Mimi napenda tu maziwa ila sijui wanakunywa kwa kiasi gani. Mimi nisemi maziwa haya kunywa haya nani ya fresh si ndio? Mm. Hayo yawezekana hata kwa mwaka litakunywa hivi. Sasa kunywa mtindi. Of course yale tunakunywa. Umeona? Sinajua. Alafu maziwa yana siku yake unajua siku ya maziwa duniani. Ipo ndio ipo. Ipo ndio kutukumbusha. Mimi maziwa nafiki sana. Maziwa yana faida sana mwilini. Kwa sababu mimi maziwa nikipiga. Yaani mimi maziwa nakunywa sana ndio maziwa hapa afu hapa nakuwa na tende. Kwa hiyo nakuwa nakula sana. Kwani yana utofauti? Kwa hiyo sasa eh tazame taarifa. Na nazo pembeni. Ah tendee. Tazame taarifa nyingine. Na kimsingi tuna hii na nini? Na tulizungumza hata wiki iliyopita. Uh, huu mpango ama mkakati wa serikali wa, 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 wa kutoa mafunzo ya kilimo kwa kwa vijana mbona ni BBT yes. msingi huu Big building better tomorrow. tomorrow building better tomorrow na hii ni kwa ajili ya kuwapa ujuzi vijana baadhi ya vijana wamechaguliwa wapewe mafunzo ya kilimo lakini miongoni mwa faida ambazo utazipata baadaye baada ya kumaliza muda wao kupewa mafunzo ya kilimo wataenda kupe, watapewa eneo ambalo watahudumia yeah. kwa takriban miaka sitini yeah. kwa sababu miaka sitini lakini pia watapewa na mitaji yeah. sasa ili waweze kuendeleza wapi huko yeah. waweze kuendeleza na ni hii mafunzo waliopewa sasa elimu unapewa mtaji mm-hmm. Mm-hmm. na mafunzo haya sasa hivi kituo kingine kipo huko mkoa ni Kilimanjaro na hiki mm. ni kituo cha kilimo cha Kilimanjaro. Sasa wale ambao wana, wanafanya e, shughuli hii ama wale vijana ambao wamebahatika kupata nafasi ya kushiriki katika mpango huu wamewataka vijana wengine kutumia fursa hiyo kwa ajili ya kupata mafunzo na kujikomboa kiuchumi. Changamoto inakuja mm-hmm. sehemu fulani ya kujiunga na hili jambo. Mm. Tulizungumza juzi ili kupata nafasi unatakiwa kufanya nini? Uapply. Ndio. Ili uapply wamepata nafasi watumia nane vijana mm. nane kama sikosei. Sasa changamoto moja ambayo serikali nadhani iangalie na hata watu wengine wanashauri ni kwamba e, huu mpango uende sasa huku kwa vijana wenyewe kwenye hizi almashauri. Very good. Wakishinda kwenye hizi almashauri kule kila almashauri na hiyo bibi. Eh, kwa sababu vijana ambao wanaotakiwa kulima walimaji wapo huku chini chini hapo mjini. Sasa hawa na uapply tena. Vijana wa kijana wenyewe wanapeleka kwenye kilimo hata masuala ya kulima sipendi. Naenda tu kwa sababu unajua nitapata hela baadaye na nini hii inakuwa changamoto. Kwa serikali ni changamoto kwenu. Tuitazame taarifa hii alafu mtazamaji tutarejea hapa kuendelea na taarifa nyingine. Kazi vijana ajira na wenye ulemavu Patrobas Katambi alipotembelea katika chuo cha kilimo Kilimanjaro kilichopo wilaya ya Moshi mkoa ni Kilimanjaro vijana hao wamesema wanaamini walioyapata yataenda kuwasaidia kubadilika kutoka katika kilimo cha mazoea Nimegundua kupitia uh, skills ya masoko nilipata hapa kwamba e, ni muhimu sana mkulima afanye kazi na madalali wa masoko wale wanaweza kukupa ratiba lima nini kwa wakati gani wanayo ratiba na yule anaweza kugarantii kwamba hiki kilimo wakati huu utafaidika hiki kilimo wakati huu utapotea kuhusiana na swalo lilo sema kuhusiana na mafuta kama haikufika sisi wana bibi tisa faiki kwa tayari tutafikisha kiwango kile ulichosema na ile asilimia ambayo ametupa mama Samia kwamba ifikapo 10.30 kwamba tuwe tayari tumetimiza ile lengo mimi nahisi kama vile hata 10.30 haitofika tutakuwa tumesha timiza hilo Naye naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu Patrobas Katambi akaelezea mipango ya serikali katika kumwezesha kijana wa Kitanzania hasa katika eneo la mtaji. Ukitoka hapa na mafunzo haya kule nje hata ukiamua kulima mwenyewe inawezekana kwa serikali ya leo. Kwa sababu fedha tunaenda kuzitoa na sasa tumebadilisha mfumo ule tunatoa hadi milioni kumi hadi hamsini na hata zaidi ya hapo kwa mtu mmoja sio kumi tena kujiunga kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Moshi Kisare Makori akawapongeza wakufunzi wa chuo hicho kwa kuwasimamia vijana hao katika kuhakikisha wanawajenga ili kuwa wakulima bora e, ndio bacha kwanza ili jambo linaanza lakini unaweza kaona jinsi ambavyo e, baadhi hasa katika chuo chetu cha KTC jinsi ambavyo wameweza kuitafsiri na hata ile E, ile ownership ya jambo lenyewe jinsi wanavyolifanya unaona kabisa kwamba wamemuelewa mama wamelewa serikali na malengo gani na jinsi walivyotafsiri kwenye, kwenye vitendo kwa hiyo pia nichukue fursa hii kuipongeza sana uongozi wetu wa chuo na timu nzima lakini pia tumeunganishiwa na vijana wa BBT program ya serikali kwa miaka takriban nane kuanzia mwaka huu wa 2023 mpaka 2030 lengo kubwa ikiwa ni kuwawezesha vijana kupata mafunzo 
lakini pia kuweza kupata fursa ya kwenda kufanya vizuri zaidi katika soko la ajira ambalo watajiajiri wenyewe kupitia kilimo. Diana Rose Jazz Star TV Kilimanjaro. Kwa sasa hivi sio milioni kumi tu. Sasa hivi ni kuanzia milioni kumi mpaka hamsini bwana. Sawa. Napata pale ukisha na doka lime. Changamkia fursa Abdalla. Mhm. Mm Changamkia fursa Ah, ili kujiajiri mwenyewe. Mimi mm. ajira tali nayo. Oh, ajira hamna serikali ya ajiri. Mia, fursa mia kama hizi tunatengeneza. Sisi tuna kazi ya kuwatengenezea mna chakula. Sa kimsingi hawa vijana sasa wa, waitumie hii nafasi kwa ajili ya kuhakikisha wana wanapata haya mafunzo na wanaelewa. Mm. Alafu baadaye wakishapewa eh, hizo fedha waenda wakazitende haki wajiajiri na waajiri wenzao. Sawa. Mm. Umemaliza asante. Umemaliza kwa pande yangu ndani ya habari. Na mtazamaji Al Habib ndo huyo akitimisha alojiri kwenye habari na tuandikie ujumbe wako mfupi. Unachokisikia unachokiona hapa basi tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia namba ndo hii hapo chini ya mlango wako 0688817818 kwa ujumbe huo cha kusoma Latifa anaweza kusoma e, Giovanni pia Al Habib mi pia anaweza nikausoma ujumbe huo. Asante na tupate ujumbe mfupi tukaporejea tuangalia magazeti yameandika nini. Badiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu, viwanda, ukataji miti, uvuvi haramu, ufugaji, haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira. Shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira. Tanzania kesho. Aya asante sana Giovannis katika magazeti karibu. Asante katika magazeti gazeti la Nipashe. Tuanze na gazeti la Nipashe. Eh inasema kama takamata ya polisi Dr. Silana yatiwa mbaroni. Gazeti la Nipashe. Mm. Ah mwananchi. Ah mwananchi mwananchi. Gazeti la mwananchi tunaanza nalo. Gazeti la mwananchi tulione hapo linasema nini? Ehe. Eh. Uh -huh. Tupeleke hapo kwamba Anasema kama takamata ya polisi Dr. Samia, Dr. Sila na yatiwa mbaroni. Eh? Ah. Kabisa mwezo ndo wasema. Anasema uhum. anaungana na mwabukusi Mdude aliyekuwa live kwenye mjadala wa Club House kamanda azungumzia wadau wa kikemea. Mhm. Ah. Yeye nimesikia Dr. Eh, sasa sijui kama nani lakini wanachosema ni kwamba ni mambo ya uchochezi. Mhm. Mm Chakata mm -hmm. bandari. Sasa hawahusishi moja kwa moja na hilo lakini bado inaonekana kwamba kuna matamshi ambayo waliyatoa hao wote ambayo yanaonekana e, ni ya kichochezi. Mm -hmm. Sasa sisi wewe alhabibu mimi wala Latifa au Giovanni hatuwezi kupima e, kauli za kichochezi kwa nje huko lakini kwenye uandisho habari ndio tukasema hii kauli tulichojifunza mm -hmm. ni incitement, si ndio? Mm -hmm ambazo hizo kaitumia lakini jeshi la polisi lime lina sababu zake na hii inakuja baada ya siku chache IGP walizungumzia masuala kama haya kwa na uhaini na mambo mengi <coughs> kwa hiyo e, tuendelee kwa makini wakati tunazungumza ili sisi tunajikuta tunaingia kwenye tafani okay taarifa nyingine inasema shilingi bilioni za kusanywa kusaidia sekta ya afya uh, bilioni bilioni moja ile bilioni moja, bilioni moja. Mm. Jumla ya sema jumla ya watu elfu saba walio shiriki katika mbio za CRDB Marathon uh, wakifikisha shilingi bilioni moja kukusanya kwa ajili ya kudumu uh, huduma mbalimbali kwenye sekta ya afya. Alafu hiyo inakuwa ya muhimu. Bilion. Mm. <coughs> wana, wanafanya kwa ajili ya kusaidia Bilion kama ni moja. marathon hii kwa ajili ya kusaidia labda watoto. Okay. Okay. Inakuwa ya basi zoezi zinaenda huko mjio. Ndio. Kuna kwa mimi ngajua hii hii CRDB Marathon wakati inazungumzwa zungumzwa. Mm. Eh, Sijui eh, Charles Machungwa man alienda kwenye hii. Hii hii tutaangalia alienda kwenye MBC ya Dodoma. Ah, okay. Eh. Sasa so, eh, kuna hii taarifa hapa leo. Nasema asilimia namna 
Asimulia na mnafisi alivyo mletea mm. ulimavu wa ukolewa mgodini siku tisa bila kula. Hii bwana atai. Hii siku tisa. Na kumbuka kuna wale ilikuwa ni shinyanga wapi? Mm. Mwaka miaka imepita kidogo. Walikaa chini kuli takribani miaka. Miaka? Shuko naweza kani, I mean siku. Shuko naweza kani kumbusha. <laughs> Na kili siku kama zaidi ya kumi. Mm. Watu wakona kula udongo dongo eh sasa hawa kwa kwenye machimbo pia unaona geita na walikuwa nadhani yule mgodi igalula kitu kama hicho yule mgodi unaitwa sasa kitu kilichotokea ni kwamba e, waliingia sehemu ambayo haitakiwi na ilizuiwa bila utaratibu kwa wakaingia huko kwa bahati mbaya ndio akakubana na hii dhahma walikuwa wawili hawa mabwana lakini bahati nzuri E, mambo ya, ya, ya uokozi akafanyika akapata kila Mungu kama ajepanga ajepanga eh hey, sasa mimi nganajiuliza siku kumi walikuwa wanakula kitu gani udongo kama udongo walikula siku <laughs> au maende mwingine panya niwe kusikia sehemu nyingine walikuwa nasema walikuwa nakula panya na nini hivyo sasa panya utampata wapi utampata wapi wapo yeah. chini kule ene tuseme tu kwamba tunashukuru tunashukuru ya tunashukuru kwa za Mwenyezi Mungu maana ukiamka asubuhi sali mm. unaingia kazini sali mm. unatoka kazini sali mbalo unapotaka kulala sali kila kitu maombi lakini kimsingi pia na wachimbaji waangalie hili wahakikishe wanapofanya shughuli zao wafuate zile taratibu wa sheria ambazo zina zinawaongoza ili waweze kuishi ama kufanya kazi zao katika Sao. usalama habari nyingine okay nyingine nasema maisha kikongo miaka 93 aacha uzao wa watu 337 mmm mm. Sio kama leo zao wengine ni vituko na vijukweti. Mm. Matumizi ya neno kikongwe e, sawa lakini ukitazama kwenye tafsiri yake mm. sana sana ina ina ina, ina wataalamu wa lugha mm. wanasema sio neno zuri sana kulitumia kwa mtu. Mm. Tumia tu mzee. Wewe Eh hey, yani ukifuata neno kikongo na ukisema bibi ni mtu ambaye haji hajiwezi hajiwezi yani nyanga nyanga kwa hiyo anasema ni sio neno zuri sana kulitumia kwa mtu lakini ni lugha sana ni nani angalia maana sasa hiyo kwa kwa lugha e, ukiangalia nani wanasema na hii nilipata kwenye baraza la la, la, la habari baraza la habari Tanzania hawa hawa hawashauri matumizi ya neno kikongo Ukisema kwamba kikongo ni yule ambayo yuko nyanga nyanga. Kumbuka kuna mtu wa miaka 80 kutokana na maradhi na ugonjwa anakuta tena naye yuko nyanga nyanga. Kwa tunamuita kikongo. Na tunamuita. Nakupenda bibi kikongwe. Yule wa mko wimbo eh. Nakupenda bibi kizee, nakupenda kikongo. Eh. Nyimbo za zamani bwana. Sawa. Sawa. Biashara. Biashara mayai ya dimika bei sasa ya panda nchini. Alisemia, alisemia juu za alisema kwamba sasa hivi tusiangalie tu ngombe, sio mbuzi, sui, tuangalie pia kuku. Mhm. Hai 400. Mimi ndio bana nauza 400. Trashing gap yeye moja 400. Trashing gap ngamba si ni 10, nafika kwenye 10 hapa. Sasa yale ya kienyeji 15 bidii unani trezi. Kwa hiyo tuangalie na huku. Ni swala la mayai bana. Sawa, mm-hmm. tuende gazeti jingine. Kwa hiyo kuku hawajifungui. Tunaenda gazeti la habari leo. <laughs> Kwa gazeti la habari leo tunaenda hiyo ni habari picha hapo. Oh, eh hey, Rais Samia ashukuru madaktari wa Marekani Tiba Bure. Okay. Nafikiri uh, ndio ile taarifa ambayo ile taarifa ambayo tumeizungumza lakini pia nasema mageuzi mashirika ya umma yaanza. Yes, mm-hmm. yes. Hii 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 bwana hii. Ndio. Uh-huh. Eh sisi tuipeleke sokoni au tutaangalia huko mbele. Mm-hmm. Yale mashirika, kuna yale mashirika eh. ambayo yanaonekana haya kidhi. Haya. Haya yanaanda perform. Yeah. Alafu kuna mengine utendaji kazi yeah, unafanya. Yaani una, unaona kwa mfano Alhabibu mm. ana taasisi labda ya mazingira. Wewe pia unao hiyo hiyo. Alafu zote zinapewa fani na serikali. Mm-hmm. Mwisho wa siku zinashindwa kuperform. Kwa hiyo lazima tu manage. Choke pamoja. Tunawakusanya. Eh. Mm. Lakini nguvu moja. Mimi nitafunge. Bale anaingiza serikali gharama. Anasema utaratibu kuzipata bodi kubadilishwa taasisi kupewa vigezo vipya. Very good. Msajili mm. hazina kuwa na mamlaka ya uwekezaji. Safi. Safi. Hiyo ni kitu kizuri Safi. sana eh. Sawa. Ndio, anasema majaliwa shtakini watendaji huwezi. Sawa. Mm-hmm. Viwanda Kinara okay. usajili miradi 2022. Ndio, okay. lakini anasema jamii ya yadharishwa kusahau watoto wa kiume. 
Eh. Mtoto wa kiume anasaulia hadhari. Wewe jambo mambo yote na ana mtoto wa kike kila kiki la kampeni ni mtoto wa kike kumuinua mtoto wa kike. Sasa tulitoa hapa hata taswira yetu siku moja tukasema sasa wakati mwingine msio ukafanya sana au ukajikuta baadaye tutahitaji tena jitihada za kumuinua mtoto wa kiume. Tena unajua vijana wa kiume sasa hivi wapo hatarini sana. Sana sana. Wapo kwenye ile tunasema danger zone. Wengi ukiongea nao sasa hivi wanakuambia yani mtoto wa kiume sasa hivi kuna mm. kuna neno fulani walitumia la Kiingereza anasema yani sio endangered lakini kuna yani kuna kuna neno fulani hivyo walitumia la Kiingereza lakini naonyesha kwamba vijana wa kiume sasa hivi wapo hatarini sana. Hasa yani poti unasikia kwa mfano labda anaenda kusoma madrasa au zile Sunday schools au shuleni au wapi wanalawitiwa wanadhalilishwa kijinsia wanafanya nini kwa hiyo haya mambo nafikiri yani lazima yazingatiwe mm. ongea siku moja nilikuwa nakwambia kwamba hata vijana wa kiume wanapokwenda huko njoo muulize nimwambie kabisa kwamba hii vipi umekuaje kuna mtu anakushika hata mabega anafanya nini eh. akwambie mtoto akwambie kwa sababu kuna mtaa mmoja siwezi kutaja hapa mjini na anakumbuka shehe mkuu mkoa wa Mwanza amekuwa akililia sana ile tatizo la udhalilishaji kwa watoto wa kiume sana ni sana 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 na mara ya mwisho aliongea kwenye vifa moja ilifanyika hapa Mwanza anasema kwamba vijana wa kiume wanadhalilishwa sana kuna mtaa mmoja mimi nakumbuka vijana walikuwa wanafanya sana ya matukio wadogo tu lakini ukimuuliza ni kwa nini wanakuambia ni ushawishi unakuja kwenye baisikeli hizi baisikeli hizi ndogo endesha hapa paka pale unarudiana huko mambo yanaendelea game hizi kwenye sims kwenye nini smart watch sasa hivi zimekuja kwa hiyo unakuta vitoto vya kiume vinadhalilishwa ndio wakati mwingine huwa nafikiria mara mbili mbili yani inakuwaje mtu unawezaje kupata ye, e, siju ni teje yani kupata yale mawazo ya kumfanyia kitendo hicho mtoto alafu wa kiume yani kitu gani kinakuwa kinakuingia mpaka unakuwa una, 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 una hata hizo mawazo ni swala pia yani hmm. ni viongozi wa dini pia huwa wana wanalizungumzia sana na huwa wanadilia sana kwamba e, wazazi tujitahidi sana ku, ku, kuwaombea watoto wetu kwa sababu mm. pia ukikaa tu usipofanya pia maombi ili jambo pia lina ushirikiano pia na Mungu unajua kwa sababu mpaka mtu anafikia tu anafanya hivyo bila kuogopa lakini yani, pia lakini mm. pia wazazi tuache kuwapa watoto wetu hizi smartphone unajua hizi smartphone pia ndizo yani hizi simu janja zinafanya watoto wa, unawapeleka watoto kwenye ulimwengu mwingine kumbe eh. hata zile katuni maana kuna hizi cox kuna hizi na nilauza hizi mtoto kaingia tu instagram kuna vile vinakuja vina notification akigusa ameenda sehemu nyingine mm. Kwa hiyo yani hizi mara nyingine wazazi wanafanya watoto wanakuwa wanaenda kwenye zile kwenye hivyo vitendo ambavyo sio sahihi. Mtoto ameshaona akienda ah kumbe ni sahihi. Mm. Na kama unaona una lazima umpe hakikisha unakuwa unamfuatilia. Na hizi katuni za sasa hivi pia. Mtoto anaangaika na kumbwa na mbona simu inaendelea na mambo yake. Hizi katuni za sasa hivi tuliza ambazo zinakuwa zimetoka. Sawa mimi nalipongeza gazeti hili na mwandishi kwa kweli tunampa pongezi kubwa sana kwa kukumbuka watoto wa kiume. Sawa ndio na malizia mashahidi wadai walipigwa wakapoteza fahamu hiyo ni habari kulasa wa nne sio mashahidi wa kwa hakuona hakuona tukio maana nyingine gazeti nyingine gazeti la majira gazeti la majira ameandika nini nasema serikali ya ngaka mitieni darasa la saba mhm mm yatuma salamu kwa watakao thubutu kufanya udanganyifu yaonye wamiliki wa shule wazazi walimu yasema hawataachwa salama mhm mm Sana. miradi ya fedha za samia sana sana nasema miradi ya fedha za samia ya mkuna mbunge kwa sababu taarifa hiyo utaipata kule juu kabisa kule mwisho anaandika nasema simba bingwa ngao ya jamii 2023 shuku ni kufurahi samia aha samia samia furaishwa na madaktari bingwa wa marekani na picha inaonekana hiyo kama hizo picha kuna taarifa hapo nyingine daktari mpango ahimiza watanzania kufanya kazi Ah. Eh bwana eh 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 kazi endelee. Fanye kazi. Piga kazi. Piga kazi. Ni vijana bwana. Vijana bwana. Kila siku vijana. Ajira hamna kazi zipo. Si ndo nguvu kazi zile ya taifa. Ya vijana wanasema. Unajua vijana wasipofanya kazi. Vijana wanasemwa sana. Eh ndo 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 engineer. Juzi kwa sababu ikifika mwaka 2030. Vijana dunia nzima. Ndio. Yawezekana wakawa na wanachukua asilimia saba Mm. Maana kwenye asilimia hamsini, mm. hamsini na saba ni vijana. The, the rest huko ni watu wa makamo, mm. sijui watoto na kina nani. Imagine. Sasa wasipokuwa wazalishaji hawa mm. nani atazalisha? Sasa. 
ila sasa hivi vijana vijana wanaongelewa sana na kweli vijana ni nguvu kazi lakini mimi kinachonipa shida kwa nini kila siku wana, wanakuwa wa kutajwa tu wao kwa nini wasichukue hatua wakafanya hii ni changamoto kwa wakati vijiwe ni vyao changamoto kwa sababu mm, ni changamoto kwa sababu kama kweli hatujakataa tunaambiwa tu mzima unaambiwa mara moja unaelewa sasa kwa nini vijana fanye ni kazi bana na hivi unasema kuvetu watu wanacheza zile games zile Mwai pita ni kamuhona alhabibi na esiku moja Yupo bize kwa kweli Majaliwa vawezi wapembejeo Ok sir Tuna gazeti ingine Gazeti ingine ni lani pashe Sla akamatwa Wakili wake ateta na nipashe Kamanda Muliro asema Gazeti ya nipashe Mbendelea ukulasa wapili ndiyo Anasema Machinga washtukia jambo ugawaji maduka mapya ya biashara mwenge. Sawa. Mhm. Fidia bilioni 26 aibua shangwe wa kazi mbarali. Ni okay. Mbea Iyo. uko. Mhm. Salim Shujaa. Alisema walipo wale. Walipo ndio yeye. Eh. Salim Shujaa Simba ikibeba ngao Tanga. <laughs> Jamani mimi salim kikeke anasumbua kweli. <laughs> Alafu unajua bwana wakati Simba na nani na Yanga wanakwenda kwenye penalty. Mm. Mashabiki wangu walikuwa wanafurahi sana. Ni kama ilivyo kuwa juzi. Hiyo na kumbuka na juzi game ya Simba na Singida. Alafu mm. Simba tukao wakao wakao. Sababu wale makipa, wale ma goalkeeper mm. wanaonekana ni masini ya kwa kwa hali sana. Eh. Sasa juzi nimeshangaa Beno Kakolanya anakwenda naye dogo nini anapiga story matokeo yake ni kwamba dogo ameokoa ame simba beno, beno, beno alisema kwamba akati anaojua pale mwishoni akasema umeona walopiga wote pena yote wamepiga ni mmoja tu ndo alipiga chini nadhani ni Mixon alipiga chini wote wamepiga juu kwa hiyo wananijua vizuri <laughs> <laughs> sawa lakini jana eh biara wakati anakwenda kudaka watu mshabi wangu akajua kwamba anaenda kudaka zote atafanya vizuri kwa sababu ile si screen protector mm. anadaka mishale <laughs> Hiyo <laughs> tutajadili sana kwenye habari za michezo. He tuendelee taarifa nyingine nasemaje? Sawa, PM wata, watakaoiba pembejeo kukiona. Okay. Mhm. Mwinyi aipongeza CRDB kuimarisha afya. Mzee Mwinyi. Ndiyo. Kesi ku, kumunguza mtoto yaanza kusikilizwa. Ndiyo. Mpashe. Tuangalie gazeti lingine la uhuru. Gazeti la uhuru linasema uwezo wa pembejeo za kilimo kukiona. Sawa sawa. Mm, waziri mkuu Kasim Majaliwa atangaza kiama chao. Mhm. Kiama. Mm. Taarifa nyingine inasema kipa Alisalim Shujaa Simba aipo bingwa ngao ya jamii. Sawa. Mm-hmm. Dr. Rais Samia. Tafika tu. Dr. Rais Samia mgeni rasmi kongamano taasisi za umma. Okay. E, kikwete aimiza Amani Sadik. Mm. Lakini watu hamsini mbaroni tuhuma za kusababisha vurugu kujeruhi polisi Mwanza wapi? Mhm. Ah, haizikana ikawa ni mambo eh. Ah, ndio wale wale eh, nani? Wale, wale watoto waliogongwa. Waliogongwa. Nilimkia eh, jana sasa. machinga mmoja alikuwa ana, ana, analalamika anasema biashara hata haikwenda. Yeah, ni kwenye maana tulifukuzwa na ilikuwa ni siku ya mnada pia. Mm. Hivi, uh, mimi wakati taarifa naiona hata mtafungwa wili brother hata anazungumza kama anda police mwanza. Inaonekana e, kuna watu wali wale kulikuwa ile basi nadhani ilikuwa na abiria wakagonga hao watoto wawili mmoja akafariki mmoja ameenda ame kupatiwa matibabu kwa hiyo wale raia wenye asira kali wakaanza kushambulia lile gari pamoja na watu waliokuepo mule ndani sasa mimi nikaa najiuliza wakati mwingine uh, ikishatokea ajali kama hiyo lawama zote zinaenda kwa dereva ambaye ndo anaonekana hakuwa makini lakini tunasahau wakati mwingine pia watoto wetu na umakini kiasi gani anapokuwa barabarani. Sababu haya mambo yote lazima tuangalie. Lakini inapotokea hii watu mara nyingi wananyoshwa vidole madereva. Sawa. Tuende kwenye michezo eh. Mhm. Mm-hmm. Kwenye michezo. Naam, gazeti la Mwana Sports. Mwana Sports yameandika nini bwana? Nimejawe kundu tu, yani ni rangi nyekundu. Anasema Marimao hao First League. Hiyo <laughs> EPL Manchester United. Ah, kwa hiyo sasa hapa gazeti ukiangalia habari kubwa ni ya Simba. Heshima mm. imerudi. Heshima imerudi. imerudi. Simba beba ngao, Ali Salim hawa shujaa baleke, Aizima Yanga, Maxi yao bala tupu. E, Maxi Nzegeri 
ni mchezaji mzuri, mzuri sana Sinzegeri ni mchezaji sana. mzuri sana hata ule beki mbili yao 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 ndio anaitwa yao beki yo. mzuri mm. mzuri na amekosa penati bwana yao mm. beki eh, mzuri na jana alikuwa anaangalia mimi si, huo mechi kama hizo sizitazami ilipofika kwenye penati nikaenda sehemu kwenye kibanda umiza waliacha mlango watu waone sasa kuna mwanadada mmoja sijui ni shabiki wa timu gani <laughs> Lakini yeye kenda tu kwa penati kenda kupiga fulani anatoka nje kwanza anashika moyo waangalie ile penati. <laughs> Akirudi huku sasa nilimwona alikuwa kwenye ile penati ya fili ambayo alipaisha. Dada sasa sijui alikuwa anashangilia ama amehuzunika. Lakini mpaka mpira unaisha nilipomwangalia nikajua tu huyu sio kwa wale ambao wameshinda. Alikuwa analia. Analia kwa nikasema kumbe sasa hivi mpira upo hadi kwa wakina dada. Zamani ilikuwa ni, wa, ni wanaume tu. Sikia mipira wanaume. Lakini sasa hivi wakina dada nao wapo kwenye Sasa kwenye una mtu analia sio kwamba tu ameumia, sikia ni furaha. Hapana, ila, ila kulia kwa furaha kuna onekana kama msikitiko eh. Yaani ana msikitiko. Kaondoka na kuondoka msikitiko. Sasa peruzi, unafikiri kwa nini sasa hivi wa dada tupo? Yaani kama sisi wanawake ndio tunanunua magoli. Kwa nini tusi tusiwepo kwenye mambo kama hayo? Sasa 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 mimi anavyonunua magoli. Eh. Hai. Lakini watu wengine wanazungumza hii kwamba of course jana Yanga alikuwa bora sana uwanjani. Nasikia alicheza vizuri sana. Lakini yeah. mimi nilivyosikiliza ile eh, interview ya nani ya wale wachezaji wa Simba mm. wakasema wenyewe walikuwa wanacheza kutokana na mipango ya mwalimu. Mwalimu wao ah, pengine kwa sababu wakati mwingine kuna Jose Mourinho unaweza ukamjua kuna kipindi alikuwa na mechi alikuwa Inter Milan alafu alikuwa anacheza na Barcelona. Mm. Yeye alichokuwa anakifanya aliwapa Barcelona mpira wacheze. Wakacheza yeye akashinda goli moja tu. Mm. Kwa wakacheza uki, ukiangalia possession ilikuwa ni 90 sije 98 ile kwa mbili lakini yeye ndo alishinda na akachukua ubingwa. Mm. Kwa wakati mwingine eh, tu inaweza ikawa ni mipango ya mwalimu kwa sababu hata uh, Robertinho mara ya kwanza kwenye ile press conference alizungumza akasema kesho tunaenda kucheza tuhitaji pressure tunaenda kufurahia ya. tunaenda kufurahia mchezo mm. kwa maana hiyo na Shomari Kapombe alivyosema wanafata walifata na Neli zile mbinu za, za 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 mwalimu wao pengine ndio ile sababisha Yanga wakacheza sana lakini wakopata goli lakini pia ule ukuta wa Jeriko unaoitwa mm. eh, Shema Lon Fondo ule ukuta wa Simba umeonekana ni ukuta kweli sasa hivi Simba wana mabeki na jana hakucheza eh, nani huyo eh, akocheza akocheza inonga inonga hakuwepo jana alicheza Kennedy lakini ulikuwa unaona namna ule uwezo katika sehemu ambazo Simba wamesajili vizuri ni kwa mabeki hasa beki wakati wa wametengeneza partnership nzuri kwa hiyo nilikuwa sitegemei kwa sababu partnership kubwa ilikuwepo ya inonga na Shea Malone lakini jana akaingia Kennedy akacheza lakini akacheza vizuri sawa basi tumehitimisha hivyo gazeti. Nashukuru sana kwa kuchukisha kwenye magazeti. Mtazamaji asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. E, basi si vibaya, nikapitia pia ujumbe mfupi wakati wa Habibu akitandaa kwenda kwenye sokoni. Leo nini? Eh. Bidi ungesoma habari za michezo. Tumsubiri Clement Mzizi. Wana, Clement wana. Mzize nani? Sawa. Ni, 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 ni mchezaji mzuri. Tunajivunia kiki wote. Ni sahihi kabisa anachosema Abdalla kwamba mchakato wa kuwapata wakulima sahihi urejesho wilayani Halmashauri ili kupata watu genuine kwenye kilimo. Po ye from Serengeti. Asante. Eh Richard Galia anapatikana Ulembela pongezi kwa timu ya Simba kwa ushindi wa hapo jana zaidi ya Yanga. Sawa? Habari yako mtangazaji naomba kujua jinsi ya kupata nafasi hiyo ya BBT. Sawa? Dada Latifa hiyo serikali ingeamua kufuata vijana kwenye halmashauri maana kijijini ndipo aliko. Anakojua kulima na kutega mazao, Bayrafel Furniture wa Kimara Korogwe. Sawa? E, mashoto moyo upo kushoto na ndio maana nguvu kubwa. Mm. Sawa? Asante kuna kushoto ukiwa unaotumia ni kilema kama ulimavu mwingine. Hai <laughs> sei. Ah bwana. Wewe bwana. Kwa zaidi watu maarufu wengi wapo kushoto. Mfano Barack Obama na Marekani wengi sana wanatumia kushoto. Oh, Marekani wengi. Wanatuma na Marekani wengi sana. Yaani mimi nilitumia mkono wa kushoto. Kuna siku nilimpiga mke wangu kofi la kushoto alizimia kama. <laughs> bwana usipige, usipige mke bwana. Kwa nini bwana? Kwa nini? 
kuhusu kuzaa mtoto anatumia zaidi kushoto kuliko kulia inaonekana kuna utofauti kwa kuwa ishia zile kwamba asilimia zaidi ya tisini ya watu wanatumia kulia na ndio maana anapozaa mtoto akawa anatumia zaidi kushoto anaonekana ipo tofauti sana hmm. kidini unaitwa mkono wa kuume mkono uliobarikiwa sio kiume kumaanisha jinsia kama mwandishi hapo alivyokuwa akiuliza ni mkono wa kuume hmm. sio kiume kuhusu mtu anayetumia mkono au mguu wa kushoto kisaikolojia ni watu wenye uwezo wa kuamua na kufikiri kwa haraka na wana upekee wa matumizi hivyo viungo vya mashoto na mpishano wa haraka Francis Moisena Mimi Kakinda Mutalasi niko Sugusila egeita mkono wa kushoto ni mababa wa kulia ni wamama asubuhi njema <laughs> Tena sio ushindi wa kujivunia angalia dakika 90 kama mm-hmm. tena tisio za kujivunia mbona wenzako wako wamefunga au hujafunga. Dr. Lunzee matumizi ya mkono wa kushoto ni kawaida kwa sasa na ni baada ya watu kuzoea watu wa hivyo. Jamani japo zamani ulionekana viumbe wa tofauti na wengine lakini yote heri ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu tu. Mapenzi ya Mungu tu. Mm. Ezekiel Mlali Kongoe anasema pongezi sana Simba. Anasema Simba imebebwa. <laughs> Kwenye matuta. Zeki leo mlali kongwa simba imebebwa. Kwenye matuta. Mhm. Ndio nao sema. Kazi kweli kweli. Eh umeweza kubebwa kwenye matuta bali. Nani akubebwa? Na wakati na Anasema kaka yangu kaka kaka yangu nzuri tazizo forward. Rashoni kutoka mlimba. Mhm. Akishapata wachambuzi za soka. Tena chaina mwenyewe. Kwa hiyo kocha wa Simba asijidanganye ni mbinu. Na ipongeza. Na timu ya Simba kuchukua ubingwa ni mimi Mashaka anapatikana Moro. Playboy wa Shinyanga Simba. Ah, sio kubali kushinda. Yuli 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 tupatie hapo kesheria. Pate ujume mfupi na kisha atende kwenye soko. Na Diara jana aliuzwa penalty zote. Moja ali ficha moja ilipa. Na zile zingine zote alizoshinda alienda huko mpira ukaenda huko. Sawa. Ndoa ya mke zaidi ya mmoja ugomvi unaanzishwa na, na mume sio wake. Wanawake wanaweza kuishi hata wanne. Mimi babu yangu alikuwa naishi na wake wanne katika nyumba moja. Wanapeana tu zamu ya kupika huyu huyu. Na mimi na wake watatu wanapeana tu zamu, wanaishi pamoja. Ndani ya mwanamke tumeumbiwa kubembelezwa. Yaani hatuigi. Yaani usiponibembeleza mimi unanikosea sana. Kutana mwanamke eh? anamiliki ndege tatu za anga juu. Sasa mtu kama huyo kutoa dola zake 2000 kumpatia rafiki ni problem. Wasinige mimi kwa sababu mimi kwanza naanza kula vitu vizuri. Unaona shushia na pombe. Kwa sababu kulupuke tu kwa sababu mzee wa bwato anakunywa pombe na mimi ngoni kulupuke mkunywa wa kwa ulezi ukashushia na ndabu kiki. Mchanga mwingi pana kuita. Mtu akikuona kama hivi huna mtoto anakupenda anakupa mapenzi ya zati. Lakini anapokuona una mimba umeshaza mtoto unalea wewe anakuona sio mwanamke. Kwa vile unalea unanuka maziwa. Mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu, viwanda, ukataji miti, uvuvi haramu, ufugaji, haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira. Shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira. Tanzania kesho. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa nasi katika kipindi chako cha tuongea asubuhi na tunakushukuru sana ulio tuandikia nyumba yako mfupi ulio tupigia simu tunakukumbusha tu kwamba hapo baadaye katika mjadala mkuu samaki wamepanda bei juzi juma mosi nilikwenda kununua samaki hapo ile ganzana yule samaki e, sangara yule wa hapa mpaka hapa sasa inabidi nionyeshe hivi ili mtazamaji aweze kuangalia kutoka hapa mpaka hapa kuna kipindi fulani ulikuwa unanunua kwa shilingi 1700 mpaka 5000 lakini kwa hivi sasa unanunua kwa shilingi takriban 1516 sasa juzi pia Marami. tuliona juzi pia tuliona e, watu wa sekta ya hiyo soko la samaki mm. wana mahitaji yao ya kimsingi ambayo wanaona hayatendewa haya haki 
sasa hapo baadaye kwenye mjadala mkuu ndo watatuambia hapa maoni yao ni yapi mahitaji yao ngoma singi walioma kufanya kazi eh wanataka nini eh sasa tuambie kodi zidi tozo imezidi na kuja kuweka bayana yenyewe hapa matakwa yao ni yapi ndio hiyo eh wao wengi sana samaki wewe wewe unajua Wisha niambia. Mimi najua sana. Mimi na lamba sana. Piga sana. Jamani, wateja wa samaki tunahangaika sana kwa kweli sasa hivi. Maki yule unapata na mchemsho. Kuna kuna mchemsho wa viazi samaki. Watu wako wananiambia kwamba wewe huko upande wa kanda ya ziwa huko hivyo yani samaki mnakula. Si zipo tu mnauza hata 500 500 samaki. Afi hiyo ni imani kubwa sana ya watu ambao wako mikoa mingine. Unajua wanaamini hivyo mpaka wakatengeneza picha moja hivi. Baba mmoja amebeba samaki hivi anasema pale wazazi wako wakiamini umetoka Mwanza. Kumbe samaki, wewe mtu akikutumia simu akitoka eneo lingine, anahisi kama samaki huko kipita tu barabara. Ndio, unaona au kama ni maembe tu na chuma sasa wakati wakati mwingine mikoa mikoa ambayo haina haiko karibu na hivi vyanzo vya maji au nanilia maziwa na, na bahari au ta samaki ni rahisi lakini sisi ambao tuko pembezoni samaki ni gali sasa hebu hapo baadaye kwenye mjadala mkuu leo tunataka tukusikilize wewe mtazamaji ndio samaki unanunua shilingi ngapi mhm amebimika mhm yupo japokuwa pia kuna watu wanaharibu sana zio uvuvi haramu ndio maana linafungwa pia unasababisha eh Mm. Tutajua haya yote, haya yote tutapatia majibu hapa. Haya, au Habibi. Sawa, kwenye sokoni leo, sokoni leo tuangalie serikali imeendelea kuweka jitihada kufanya jitihada mbalimbali kuhakikisha wafanye biashara wanatengenezewa mazingira rafiki waweze kujipatia tija zaidi. Sasa mm-hmm. kuna hili huko katika soko la Machinga Complex jijini Dar es Salaam serikali imefanikisha ama imesaidia kuwawekea internet ya bure mm. internet hii ni ya hey. 5G eh hey. 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 kwa sababu hey. anasema sasa hivi kumekuwa na katika kipindi hiki cha maendeleo ya sayansi na teknolojia watu wanatumia mitandao kujitangaza huko Facebook, hmm. TikTok, wengine wameandika Twitter, Instagram. Sasa serikali ikasema basi hawa wafanye biashara wa machinga complex tusiwaache nyuma hmm. na wenyewe tuwaekee hapa internet ya bure alafu ni 5G ili ukipata pale nafasi unaanze kuona nini ni anga sema ngine hapa unaweza ukakaa ukaenda pale una shughuli yoyote sasa bwana hapo kuna wale kuna wale, wa, kuna wale vijana <laughs> watukutu wale watakuwa wanaenda kushinda hapo sasa hebu tutazame kwanza taarifa hii na tija ambayo itapatikana katika matumizi ya internet, <laughs> internet ya bure kabisa mseleleko internet inaanza kulodi masaa matatu kumbe kuna vijana <laughs> Matumizi ya interneti katika kujitangaza kibiashara kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, Twitter na TikTok yamekuwa kiongezeka kila kukicha katika mataifa mbalimbali ulimwenguni ikiwa ni moja ya njia kutangaza bidhaa na kutafuta masoko ili kukuza mitaji na kujipatia kipato zaidi baada ya kuliona hilo serikali imeamua kuweka huduma ya internet bure katika soko la machinga complex jijini Dar es Salaam ili kuwawezesha wajasiria mali hao kuweza kujitangaza kirahisi ili nao wakuze mitaji yao ambapo baadhi yao wanakilikuwa huduma hiyo imekuja muda mwafaka na sasa ni wakati wa kuboresha bidhaa zao ili kuyafikia masoko makubwa ni wakati sahihi sasa wa kutumia mtandao huu kujitangaza zaidi na kufahamika zaidi na kutangaza brandi zenu ni wakati sahihi wa biashara hii kutangazwa kimataifa ili iweze kujulikana na wadau kutoka mikoa na nchi mbalimbali mbali kuweza kufika hapa kupata mahitaji wateja wangu wakubwa ni kwanza hapa hapa Dar es Salaam penyewe na watu wa Kongo ipo vizuri tunamshukuru sana mama wewe oh, unachokihitaji mm. hapa kama nyombo vitu vya ndani ukitaka simu ukitaka tv sote vinapatikana hapo wote vipo hapa kwa hiyo tunamshukuru sana rais kuliona hilo kuweza kutangaza katika kimtandao kimataifa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema hatua hiyo itavutia wafanyabiashara wengi kufanya biashara katika soko la Machinga Complex lakini pia itachochea wanunuzi wengi kwenda sokoni hapo kujipatia mahitaji mbalimbali maana sisi kama serikali tunatazamia sasa jengo hili litafanya litapata wafanyabiashara wengi sana lakini pia wafanyabiashara hawa wataweza kujitangaza ombi langu kama mkuu wa wilaya kwamba wafanyabiashara na wateja wote watakao kuja hapa Machinga Complex watumie vizuri mtandao huo 
mstahiki mea wa jiji la Dar es Salaam Omar Kumbila Moto amewasihi wajasiria mali yao kutumia vizuri huduma hiyo kujitangaza huku meneja wa soko hilo Stella Mgumia akisema wako tayari kuwasaidia wafanyabiashara hao kutumia kikamilifu huduma ya internet katika soko hilo usia wangu kwa wafanyabiashara tutumie sasa mtandao au fursa hii kwa umakini sana tusikeshe tena kwenye udako wafanyabiashara Ondokeni maeneo ya sio rasmi. Njooni kwenye masoko yetu ya serikali. Angalia serikali jinsi ambavyo inahakikisha ina, kwamba inawaunga mkono. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hii wifi kwa sisi hapa kwa kurahisisha biashara zetu. Pamoja na mambo mengine ya wafanyabiashara katika soko hili wamekiri kuwa itawasaidia sana kujitangaza kirahisi na kuyafikia masoko ya kikanda na kimataifa hivyo kusisimua uchumi kwa kasi. Kutoka jijini Dar es Salaam, Adam Damian Star TV. Kwa okay, kimsingi mm -hmm. ile password mm -hmm. ya wifi ndio unaitaka iye kwa eneo pale iandikwe bwana password sasa shaka ni nini subutu sio mesema na wateja wanatoka nyumbani kwao kwa anakuwa wamezungumzia na wateja sasa mteja anapataje ile password sasa hapo ukisema hivyo ile nyira ehe mteja anaipataje jana pia huku tuta tutaenda karibu tutaweka genge pale kama alivyosema watoto magemu hawatasoma ndo hayo unayotaka lakini serikali imesema hii ni fursa kwa wafanyabiashara kujitangaza ndio lakini pia ametajwa na wateja mfano mimi nimekuja pale nimeenda sehemu fulani kwenye kwenye eneo lako unauza nika nikataka nikutangaze na wewe jamani sehemu nzuri hapa unapata vitunguu vizuri na nini sasa shaka iko wapi kwa mimi mteja na mimi pia napaswa kupewa password ya nani ya nani wako kwa hiyo mimi pia nataka natakiwa kunufaika na hiyo kitu wamerahisisha nani biashara inaku kutangaza ah inaweza nikafanya hiyo yani tatizo liko wapi ana kitu ana kitu ana kitu. Eh, yani tatizo liko wapi? Mimi nimeenda nimepiga picha sehemu jamani vitunguu vizuri vinapatikana hapa. Ana kitu lakini kitu anachokitaka ni kigumu kwamba password iweko pale. Hadhara. Mimi mteja naingia, ana napataje hiyo password? Sio hapo kwenye duka. Yaani niweze tena kujisajili. Yaani hapo mimi naishi kwa kwa mrefu. Ukishafika pale, mimi uko uko eneo la tukio kwa unaona kila kitu unaweza kununua kwa pale. Lakini hiyo ni kurahisisha ukiwa nyumbani kwako unaweza kaperuzi pale kwa kumese flani na kuona ni hii 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 kwa ni hii paso hii wifi si wana pesa zinazotumika hapa zinatoka hapa serikalini si serikalini serikalini chanzo chake ni wapi wananzengo kodi kodi eh na na kodi wanalipa wananzengo wote mm. sawa kwa hiyo na mimi pia pale kuna pesa yangu na kwa hiyo msitake tena mwanze kuna ni lakini pia hii nadhani isishie tu machinga complex of course yeah isishie yeah. huko mwanza pia tuna yeah. soko yeah. makubwa yeah. stand za mabasi yeah. Yeah. stand pale yeah. yeah. unataka stand una, unatangaza nini eh yeah stand tuko okay wifi unataka utangaze nini ah hakuna sehemu ambayo inahitaji mawasiliano mazuri kama stand wasiliana na nani ada pale kuangalia kwa mfano eh unataka uangalie ni kuna mabasi unajua ya mabasi wewe Bernard wewe wewe mtu ushajua kabisa unatoka nyumbani kwako unajua basi naenda kwa fana ni fulani unajua wewe kijana hujatembea nchi zilizoendelea wenzetu kila sehemu za muhimu hizo zilizo exactly sasa hii ndio inaletwa kwetu na sisi maana tunaendelea kwa hiyo sisi tutaka sehemu sisi tunafanya sifa na kitu sisi tunaendelea sasa zilizoendelea maeneo muhimu kama yale sawa yanakuwa na wale hiyo ni sawa lakini na wao wa kuanza tu kuanzia kwenye maeneo yote walianza kidogo kidogo mm. sasa na sisi tuanzia hapa kwanza kwenye matching kwa, kwa, kwa wafanyabiashara mm. hawa tutoke pale tuje huku Mwanza mm. tuende na, na sehemu nyingine ambayo mm. tunaona masoko haya yana 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 ya yana, ya tija zaidi mm. watu waweze kujitangaza alafu baadaye ndio tutaanza kwenye hizi sehemu sio kwenye vituo vya mabasi sio hospitali sio hospitali kwa sababu unakwenda pale unamsubiri mgonjwa unaweza kwa us chat kidogo una, pale uji karibu hata mgonjwa akiwa pale unajua akiwa ana safi safi pale kidogo ni safi anaangalia faraja kimetumwa nini angalia simba amemfunga yanga ni safi au kwa eh kweli kuna mfano sawa jamani eh kutafuta eti mbona kama upendi mpaka tuendelee tuendelee sawa eh mtazamaji basi ila hii wifi ya password iandikwe pale tumemaliza sawa tumemaliza yale jiri ndani ya habari tumemaliza magazeti na tumemaliza vizuri kabisa e, sokoni na bado una nafasi ya kushiriki nasi katika kipindi hiki tuambie uko ulipo samaki unaonao kwa shilingi ngapi soko lipoje mmm lina lega lega au lipo sawa
na ujumbe huo sitausoma hapa kama ulivyoandika lakini tuandikie ujumbe ambao ni ukweli kabisa usije kuanza kutudanganya samaki na Manuel kwa msini wapi bwana wewe huyo samaki ana meza mtu <laughs> una samaki wakubwa Bernard ila kama mimi ni kweli kweli nakumbuka miaka ya tisini na moja tisini mbili mm. mimi nilikuwa mikoa hii ya kanda ya ziwa mm. kuna masamaki fulani hivi alikuwa ukiona mtu anabeba kwenye baskeli baskeli inaenda hivi inayumba, inayumba. Samaki mkubwa walikuwa wanaitwa sijui chengu wale. Na hivi wale samaki sika chengu walikuwa wanaitwa chengu changu. Sio sio changu. Samaki chengu. Samaki walikuwa wakubwa sana wale. Mm. Sasa hizo kwa hapa. Sikuizi ukiona sokoni wa kuti. Yakute samaki mkubwa. Mimi kuna kitu nimekiona pia. Ukiwapata wale wa mama wanaozungusha samaki mitaani, unagundua kuna aina nyingi sana ya samaki watakwambia siji kuna nini kuna nini Ningu. kwa hiyo eh kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba wanaofaidi ni wale ambao mm. wanashinda sana maeneo ya kule ah, wewe okay. mpaka uwapate abdala mpaka uende kule unakuwa unaweza kwa sasa pata hizo unafaidi hizo ni kwamba hizo samaki kubwa zimeenda wapi eh hiyo ni shida ni kwamba biashara inafanyika au overfishing samaki kubwa zimeenda wapi overfishing watu wanavua sana hizo sasa unaweza kukuta mtu anachukua hata mitumbi kumi anaingiza pale ene haya si tumeenda kule tumesafi, tumeenda kule sana kwenye mialo mialo huko nimefanya mm. bahati nzuri nimefanya vipindi vingi sana vya mazingira nimeona haya yote lakini mm. nafikiri sisi sio wasemaji ngoja aje yeye mwenyewe mm. e, aje atuambie samaki wamekwenda wapi <laughs> kwa nini bea samaki kubwa matokeo yake tukienda huko mikoani mtu anaanza kuangalia na amekuja hana samaki <laughs> mm. na wanakuagiza mm. kweli kuna nafikiri ni 200 ya <laughs> 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 kuletea. Urio <laughs> juzi ulikuja ama ulinishinda huyu. Buyu. Sawa, eh tunashukuru sana JJ Baba Shop. Ulienda kupiga kinini kile? Eh kokoto. Sasa mbona sizioni? Sasa hiyo kokoto wiki hapa hivi. Wiki. Tusachomoka tunaenda kupiga kokoto. Na dada zetu waende wakapiga scrubbing master zile nani zile mask nini? Ah ile ile massage ile unaniambia mimi. Eh. Okay, mbele mzima nzuri. Shingo. Tutapigwa wote. Unaweza kupika hapa tutapigwa wote mimi na wewe anayenihudumia. Watoto wazuri. Unajua maisha bwana. Unajua kuna vitu ambavyo huwezi ukavia avoid. Huwezi ukaepuka. Tunaishi mara moja. Eh, wili once. We die once. Sawa sasa so, subiri siku hiyo umelala pale ndio watu wana huyu anasukuma huku hiki huku a a yeye ndio wale mnaosema ponda mali kufa kwa jafu naishi miaka mingi bene tutapigwa <laughs> bene tutapigwa wote ninapigwa wewe unipeleka unanihudumia na mimi ila ila tunakubaliana kwamba yani haya maisha you need to enjoy life yes. ndio yes eh <laughs> na ili uenjoy maisha kuna unatakiwa ufanye vitu vyote vizuri eh <laughs> Ehe. Yaani mambo ambayo yakudhuru. Kaka usifanye kitu ambacho kiko juu ya uwezo wako lakini tukubaliane. Fanya kinaujua uwezo wako. Mm. Kaka kipigwa masaji yako lakini mimi tunakubaliana. Sio sio sura yako hii. Mimi najua, hiyo najua. Hiyo najua. Huyu sio mimi. Lakini mimi ninachoamini kila mtu kwenye kuenjoy hapo ana, ana namna yake. Kwa nini? Yaani kila mtu ana, ana, ana kitu ambacho kinampa furaha. <laughs> Pengine wewe utahisi eh, labda kwenda kwenye vyumba vya, vya starehe na nini hiyo ndio wewe umeenjoy. Mm-hmm. Kwa wewe hivyo ndio vitu vinakupa furaha. Pengine mimi nikikaa eh, nikisoma tu vitabu hicho ndio kitu kinanipa mimi furaha. Ama nikiangalia movie hicho ndio kitu kinanipa furaha. Kwa kitu ambacho kinakupa wewe furaha usikifanye au nacho kiwe kinanipa mimi furaha. Mimi nina vitu vyangu lakini kuna vitu sio vya kufurahisha. Sio vya kufurahisha. Mm-hmm. 
sio vya nafsi vya kufurahisha nafsi isipokuwa uh-huh. ni utaratibu tu kwa utaratibu ameka nani si ndio ameka nani unaona kwa mfano latifa alivyosuka nywele zake ndio unaziona unaziona urembo sio nywele zake unaona eh, nani hapa jehova ni salivaweka ni urembo ndio ndio mtu akwambia hiyo sio sura yako she hii sura nani kujiamua tu kuiweka vizuri yangu ama wewe beni kujiamua kubali ujiamua wewe wende wende kutumbuliwa tumbuliwa siku nzuri alafu alipomuongo anasema anatuambiaje aite anasema kuna vitu vinatupa furaha hivyo ni unadhifu tu kaka Yaani muonekano matters a lot. First is see, first interpretation. Hey. Mtu aikona siku ya kwanza anajua maisha yako ndo haya. The first impression she. make wonders. Mtu akikuona kwa mara ya kwanza anataka mtu aanze kwanza. Oh, mimi beni analala wapi? Ah ah. Hayo hayapo. Mlivyo niona pale ndo hivyo. Okay. Umeshaanza kuzeka kijana. Tomba tu twende twende kwa nani ni mapenzi. Wewe na jeje baba shop hiyo sio sura yako hiyo. Kwa kushika masikio huko ni shingo hii. Masikio ya nyoke. Jamani, jeje baba shop inapatikana pale daraja la Flaisha ukiwa unatoka ya Poti wa Galia mkono wako kushoto ameandika jeje baba shop pale. Ya kisasa kabisa. Sasa huyu anajidai anapita, huwa anapita pale. Basi ukiwa unaona shida ndio ndio ni mzuri kimsingi. Kuna kuna sema. Hao anakaa pale anakuangalia. Bibi mkubwa yuko nani? Hayupo Mwanza. Yuko mbali sana. Mamangu yuko mbali. Kwa hiyo ni mamangu aweza kunipeleka. Salam. Ah, ah, sisi ah, tunamaanisha usingizi wako bimkubwa. Hey, hey, Anaweza kusema bimkubwa Usi, maana wako. Hapo hey. sasa upande huo tuache. Hapo kwanza tuache. Nilijua angepiga ikulu. <laughs> Sawa, tunashukuru pia. <laughs> Very fashion eh, na wenyewe pia wanatuvalisha vizuri. Bila habibu bwana wewe leo tunabeba. Oh. Tuendelee na taarifa. Akubeba leo tunaenda wote. <laughs> Very fashion. Wanapatikana kisha panda pale. Okay. Sawa bado upo nami naitwa Ben James BJ na tupo Jehova nesikishia. Natifa kita. Jamani, mimi mnuni hana jina la kutendelea. Feruz. Ah, Feruz. Alafu <laughs> Naomi msika ananiambia ana jambo na wewe. Msika? Mhm. Sika tawasiliana au na tunawasiliana hapa. Sikuru ingia miti. Sawa. Sasa eh, mjadala mkuu kwa hivi sasa. <laughs> mjadala mkuu kwa leo mtazamaji ni tunaangalia soko la samaki tuangalie soko la samaki kwa hivi sasa lipoje mm. e, kanda ya ziwa na nchini na unajua kuna ma- mambo ya kimsingi ambayo wanaoshughulika na hili eneo wanayo sasa hapo baadaye watatuambia ni mambo gani ya kimsingi e, ambayo wanahitaji serikali yafahamu mamlaka zifahamu na ziyatekelezi Eh yani kimsingi serikali kama inavyofanya jitihada katika sekta nyingine mm. inapaswa basi na sekta hii ya uvuvi jitihada mm, ambazo zinazofanyika basi iangalie kwa jicho lingine kama wafanye biashara wa machinga complex walivyopata wifi ya bure Ndiyo. basi waangalie na hawa wavuvi huko afu tulisahau hili pia eh, kanda ya ziwa kuna kuna haya masoko ya samaki mm. nadhani pia na haya akipata wifi sasa pale Kirumba tunaweza kuyatasaidia sana. Kwa hiyo nadhani na hawa nao wao na mahitaji yao muhimu ambao wanahitaji waya aseme ili mm. serikali iangalie namna yako. Lakini, kwa, lakini ukitoa wifi pia na elimu mm. sio wote wataweza kutumia. Wai kutumia. A, i, 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 i point. Sababu wakati mwingine kuna mtu anafanya biashara, tunajua anaofanya biashara ni wana, watu wa hali ya chini. Mm. Mwingine hata hii hii simu jange smartphone hana. 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 Yaani ndo yeye ukimpa hiyo ataanza kupepesa pepesa macho. Kwa hiyo lazima na wao wapewe sio elimu ya kutolewayo. Yatehama. Namna ya kutumia hiyo. Teknolojia ya habari na mawasiliano. Sawa. Sawa na juli tunapata ujumbe mfupi tutakapolejea hapa tunaingia moja kwa moja katika mjadala mkuu tukiliangazia soko la samaki ripoje kwa hivi sasa na chana moto zake Tunapita angani nchi kavu Majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja. 
kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaye nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi ili osheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi ndoa ya mke zaidi ya mmoja ugomvi unaanzishwa na, na mume sio wake wanawake wanaweza kuishi hata wanne mimi babu yangu alikuwa naishi na wake wanne katika nyumba moja wanapeana tu zamu ya kupika huyu huyu na mimi na wake watatu wanapeana tu zamu wanaishi pamoja ndani ya mwanamke tumeumbiwa kubembelezwa yani atuigi yani usiponibembeleza mimi unanikosea sana kutana mwanamke eh? anamiliki ndege tatu za anga juu sasa mtu kama huyo kutoa dola zake 2000 kupatia rafiki ni problem wasinige mimi kwa sababu mimi kwanza naanza kula vitu vizuri ndio nashushia na pombe kosi kulupuke tu kwa sababu mzee wa bwato anakunywa pombe na mimi ngoni kulupuke mkunywa wajua kwa ulezi ukashushia na ndabu kiki mchanga mwingi pana kuita mtu akikuona kama hivi huna mtoto anakupenda anakupa mapenzi ya zati lakini anapokuona una mimba umeshaza mtoto unalea wewe anakuona sio mwanamke kwa vile unalea unanuka maziwa Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa nasi na hiki ni kipindi cha tuongee asubuhi na hivi sasa sasa tunaingia katika mjadala mkuu na Juliana Elimo tuweke hapo tukiangalia soko e, la samaki na tutakachokiangalia ni baadhi ya changamoto ambazo zimebainishwa na wadau katika sekta hii na ni kwa namna gani zinafanyiwa kazi na kitu hicho samaki kwa hivi sasa je wewe mtazamaji na wewe pia tuambie huko ulipo samaki kio naona kwa shingaki soko unalionaje na nitasoma ujumbe wako kama ulivyoandika ukitoa jina lako ni nani upo wapi e, tufahamishe hilo tupo na sijaona kaloli huyu ni mdau kindakindaki wa eneo hilo lakini pia ni msemaji wa TAF karibu sana kwenye kipindi hiki na nilikuwa naye takriban miezi miwili iliyopita tukiangalia hili lakini naona limekuja tena alielezea na limekuja tena karibu sana asante sana na mkwanza TAF ni nini E, tafu ni kifupi cha maneno e, Tanzania Fishers Union. Ndio. E, ni, ni, ni umoja wa muungano wa wavuvi Tanzania. Muungano wa wavuvi na, Tanzania. Na, na tuliona tuunde chama hiki e, hasa mwaka 2000 na tangu mwaka 2004 baada ya kuona kuna changamoto zinazoikabili sekta. Ndio. Na kwa mmoja mmoja hatuwezi kuzitatua. Ndiyo. Kwa ilikuwa lazima tuwe na umoja ambao utajadili kwa kina ambao utatengeneza malengo lakini pengine tutajadiliana serikali kufikia hatua ambayo tunaweza tukasukuma gurudumu la mabadiliko na maendeleo kwenye hii sekta ya uvuvi. Ndiyo. Kwa hiyo ndio tafu namna ilivyozaliwa. Naam, sawa, tunashukuru sana. Sasa e, tumeona juzi na hapo baadaye nafikiri tutaweka hiyo habari mtazamaji aweze kuiona. E, na bila shaka itakuwa ipo tayari e, juu yana lengo hebu tupitishe kwanza kwenye taarifa hiyo tu na alafu hicho dokiini cha jina letu kwa sikio leo. Kirumba lililoko Manispaa ile Mera mkoani Mwanza kugoma kufanya biashara katika soko hilo kutokana ongezeko la tozo hiyo baadhi ya wadau wa uvuvi wanaofanya shughuli za uvuvi katika ziwa Victoria wanazungumzia kadhi ya hiyo angalau ingeongezwa hii kibali cha usafirishaji angalau kwa asilimia mia ambayo ingekuwa shilingi ishirini tusingekuwa na malalamiko lakini kama kwamba itakuwa imeendelea hivi hivi na sisi biashara tunaifanya kwa hasara uvuvi tunaofanya kwa hasara itabidi tusimame tusitishe shughuli za uvuvi hadi pale serikali itakapoona kama kwamba tuna umuhimu katika uzalishaji basi tutaendelea na kazi kama mwanamke nachukua mkopo benki unajikuta kwamba hata rejesho linakushinda kupeleka kwa sababu tozo zimekuwa nyingi hakuna unachokifanya kwa tunaomba tu mama Samia na serikali yake waweze kutuangalia jinsi ya kuweza kutupunguzia hizi tozo 
at least tukaweza tukafanya biashara kidogo ikawa ikatupa unafu. Kazi ya uvuvi imekuwa ni kazi ambayo kwetu inakuwa si rafiki. Tumefika wakati sasa tunashindwa kufanya marejesho. Watu wana mikopo kwenye mabenki, watu wameweka nyumba kwenye viwanda, umeweka leani kwa sababu ili waendeshe hizi shughuli za uvuvi. Kwa tunaomba kama wizara usika ya uvuvi itusikilize kwa makini kabisa kwamba hizi tozo kwetu sisi umekuwa ni mzigo wala sio sio rafiki tena na viongozi wa chama hicho wanatoa msimamo wao ukiangalia hizo tozo moja zote kwa mfanyabiashara zinatuumiza sana kwa tunakuwa hatuwezi kupata faida yote tunaingia sala kila mara kwa tunaiomba serikali iangalie hilo ipunguze tozo pengine ikiwezekana baadhi ya tozo zingine iziondoe tozo zimekuwa nyingi sana na sasa hizi tumetewa tena tozo nyingine ya shilingi mia lakini tuna tozo jumla ya tozo kumi na moja kwao tunaiomba serikali ijaribu kuangalia hizi tozo zimekuwa nyingi kwao tuko tayari kujadiliana na serikali kama endapo serikali itakuwa iko tayari basi kwa kuwa tunaingia sala tutakuwa tayari kusitisha uvuvi wetu ili tusiendelee kuingia sala kuna mlolongo mkubwa na mlindikano mkubwa sana wa makodi na matozo mengi sana katika sekta ya uvuvi soko la kimataifa la mwaloni kirumba linategemea samaki na mazao yake kutoka katika visiwa mbalimbali vya ziwa victoria wilson elisha star tv mwanza sasa mtazamaji hicho ndo kiini cha mjadala wetu kwa siku ya leo kibali cha usafirishaji hebu tuanzie hapo kwanza Hivi hapa ipo. Uh, uh, kimsingi ni kwamba kabla ya hii vurugu inaendelea sasa ndiyo, ndiyo. E, kibali cha usafirishaji huko nyuma kilikuwa kinatolewa bure. Ndio. Ni kibali cha usafirishaji e, ni, ni permit ambayo inamsaidia yule e, mvuvi kutoa samaki wake kwenye eneo moja kupeleka maeneo mengine. Na baadaye waka serikali wakasema wataweka shilingi kumi hii e, zamani ilikuwa ni lini yani ni, ni zamani miaka 90 80 bure iki nafikiri mpaka mwaka mpaka mwaka 2000 na na, kumi na mpaka mwaka 2013 hivi ndio ilikuwa bado ilikuwa, ilikuwa, bure. E, ilikuwa ni bure kwa sababu tulikuwa tunaweza tukalipa ushuru wa mazao ya samaki tunalipa leseni na tozo zingine baadaye wakasema wataweka shilingi kumi tu ndio ndio wakaweka shilingi kumi ambayo ilikuwa inatozwa kwa samaki kiwango cha kuanzia tani moja kwa Shum, samaki okay. aina ya sangara so. kwa dagaa ilikuwa inaanzia ilikuwa inaanzia kilo 500 ndio unaweza kalipa hiyo shilingi kumi okay. chini ya kilo 500 ilikuwa kibali ni bure na kwa sangara chini ya tani moja ilikuwa kibali ni bure sasa tumekwenda na hiyo shilingi kumi baadaye sasa imetokea mabadiliko ghafla ambayo <laughs> hayajashirikisha wadau kimsingi ndio <laughs> na hatujui walitumia vigezo gani kuweka hii shilingi mia maana ni ongezeko la asilimia moja na hichi ndio kitu shilingi kumi mpaka Paka shilingi mia moja shilingi mia moja. Mia moja. na hakuna ushirikishwaji na sio hivyo tu wamepunguza kiwango cha idadi ya samaki wanaotozwa kutoka chini ya kutoka tani moja kwenda mpaka kilo 31 moja uh -huh. samaki aina ya uh -huh. sangara uh -huh. kwa hiyo ukiwa na samaki wale kuanzia kilo 31 moja utalazimika kulipa hiyo tozo ya shilingi mia na kwenye dagaa umetoka kwenye kilo 500 mpaka kilo 21 moja ni kwamba ukiwa na kilo 21 moja utalazimika kulipa hiyo tozo ya shilingi mia hamkushirikishwa atukushirikishwa kwenye hili kwa kweli atukushirikishwa na ndio maana wadau wanalalamika wana haya okay. maamuzi yamefanyika kwenye halmashauri ya uwadi haya maamuzi ni ya wizara hii tozo iko wizara ya mifugo na uvuvi uh -huh. na hii regulation uh -huh. inaonekana amesaini waziri maana ni kwamba hizi eh, regulations za uvuvi ni waziri ndiye ana mamlaka ya kusaini uh -huh. kwetu tunaona kama eh, waziri na watendaji wake uh -huh. wamejifungia wakaamua tu kwamba tuwapelekee wavuvi tozo hakuna mahara popote tunaamini hawajafanya utafiti wa kutosha kwa hiyo uki, ukifanya jumla ya tozo na hii tozo mpya iliyoongezeka ilio unaona kabisa ni kama serikali imesema acheni kuvua samaki. Hiyo ndio tafsiri yake. Na, nataka mtazamaji asikie vizuri kabisa. Kwamba zamani ilikuwa ni tani kumi, amini tani moja mm. e, kwa shilingi kumi. Shilingi kumi. Daga kilo, daga kilo, kilo 500 kuendelea. Uh -huh. Yaani kuanzia kilo 500 kwenda mpaka tani kumi 20 uh -huh. ilikuwa ndio unaanza kulipia. Yaani ili uanze kulipia ah, okay, okay. lazima uwe na kiwango hicho cha samaki. Ilikuwa ni shilingi kumi. Ilikuwa ni shilingi kumi. Kwa sasa 
imekuwa ni shilingi 100 kuanzia tani kuanzia kilo 31 kuanzia kilo 31 kuanzia kilo 31 sangala na kilo 21 shida moja kwenye dagaa na ndo shida ilipo hapo ndio shida ilipo na hamkushirikishwa hatujashirikishwa kikamilifu tuseme tu hatujashirikishwa kabisa zaidi tu ya kukutana na hii tozo wakati wa kusafirisha samaki inaathiri vipi sasa hii athari athari ni kubwa kwa sababu kwanza lazima mjue hatulalamikii tozo ya shilingi mia ndio pemekuwa na tozo nyingi ambazo tumezalamikia kwa miaka mingi tutakuja kuziangalia hizo tozo sasa hii mia imekuwa ni addition kwenye Ndiyo. tozo ambazo tulitegemea zitapunguzwa badala ya kupunguziwa kinachotushtua ni kwamba tumeongezewa tozo. Uh-huh. Sasa hii imetupotezea matumaini hata ya zile tozo zingine ambazo tunalalamikia. Hii shilingi mia tunayoizungumza uh-huh. kwenye, kwenye zao la Sangara. Uh-huh. E, Western wa mvuvi e, ama yule mkusanyaji wa mazao ya samaki Ndiyo. Ndiyo. kwa angalau kwa mwezi ni tani tatu yani hiyo ni, ni kiwango cha chini kwa mwezi tani tatu kwa kiwango cha chini sasa ukiziangalia hizo tani tatu maana yake ameongezea shilingi la kitatu tozo kwa mwezi kwa mwezi kwa mwezi hiyo ni shilingi la kitatu ndio sasa ukiichukua kwa mwaka unaiona kabisa kwamba yule anaweza kulipa kiasi gani cha fedha sasa tunaiona hii tozo ni kubwa lakini kuna tozo nyingine kwenye almashauri shilingi 300 kwa kilo Ehe, shilingi 300 kwa kilo na yenyewe unaweza kaitazama kama huyu anaweza kutoa tani tatu unaichukua hiyo tani tatu mm-hmm. unatazama kwa hiyo shilingi 300 mm-hmm. utaona gharama zake zinavyokwenda yeah. lakini kuna tozo nyingine ambayo ni nayo imeongezeka muda huu huu shilingi mia kwenye kila lita moja ya mafuta <laughs> kazi ya uvuvi inategemea mafuta Ndiyo. karibu okay. kwa asilimia nane kwa tunaiona hiyo tozo na hii tozo inaleta athari kwa sababu kuna upungufu wa samaki Ukifanya hesabu unaona kila lita moja Ndiyo. ili upate faida kila lita moja lazima ikuzalishie kilo moja ya samaki. Uh-huh. Kwa hiyo unauona ule wastan. Wastan sasa hivi mvuvi akija na samaki wengi sana ni kilo saba. Uh-huh. Na anaweza kama tumia mafuta kati ya ya, ya, ya lita kumi kati ya lita tano mpaka lita kumi. Kwa hiyo uki, ukifanya ukiangalia mgawanyo wastan unaona kabisa kwamba kila kilo moja kwenye mafuta imepewa na yenyewe tozo ya shilingi mia sasa ukijumlisha hizi tozo tu hatujaweka makodi na haya matu, na matozo mengine hizi tu za wazi unakuta ni shilingi tano ambayo kabla hujamtoa samaki pale kumpeleka sokoni unakuwa tayari umelipa shilingi tano na hii shilingi tano haitokani na faida yani, yani haitoki haitokani na faida unaipata na wale samaki bado kuna samaki wengine wameharibika watakao wameharibika mm-hmm. mm-hmm. okay. bado kuna gharama za uendeshaji Ndiyo. pale Ndiyo. na sio lazima upate faida kwa sababu kutapia soko lile sawa sawa kwa hiyo unatoka ziwani pale ukiwa tayari umenyang'anywa shilingi tano sasa mm-hmm. ukichukua hiyo shilingi tano kwa tani moja utaona kama una una, 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 una kulipa karibu laki tano sasa kama unapeleka tani tatu ni milioni moja na nusu ukitazama kwa mwaka ni milioni kumi na nane hakuna mtanzania wa kawaida mfanyabiashara anaweza kalipa tozo za milioni nane kwa mwaka plus hiyo hizo leseni plus leseni ya mvuvi e, kibali cha cha cha, cha, kusafi, cha usafirishaji kuna vitu vingi hapo tutavitaja baadaye karibu hizo tozo kwa, kwa nini eh. kwa nini hamkushiri unafikiri ni kwa nini hamkushirikishwa kwenye hayo e, ndio maana unaona imekuja tozo ya mia kwa sababu kama tungeshirikishwa uh-huh pengine wasingeweza kuweka hii shilingi mia. Kwa hiyo hii imewekwa kimkakati kwamba wangetushirikisha wasingefanikiwa kuweka tozo hii kwa sababu kilio na malalamiko ingekuwa makubwa sana. Kwa nafikiri wameamua tukuiweka ili tulalamike wakati tunatozwa. Sasa hatujui hatima ya hili na sisi tayari tunaona kama kazi ya uvuvi na inakwenda kushindikana na kauli ya kushindikana au kusitisha tafsiri yake ni kwamba mm-hmm. ziwa letu litavamiwa na uvuvi haramu ni kwamba utafanyika uvuvi <laughs> usio rasmi okay. ili kukwepa kulipa <laughs> atari yake ni kwamba tutaongeza uvuvi haramu inawezekana ili ziwa likabaki maji ndio kwa sababu si watu wanavua kwa mbinu ambazo sio za wata, wataacha kuvua <laughs> hii katika mfumo ulio rasmi watatafuta njia nyingine ya kuvua na samaki wataonekana mtaani serikali haitapata mapato lakini atari yake tunaiona hili ziwa linaweza likabaki maji hiyo ndio wasiwasi wetu mkubwa tunauona kwa hiyo utaona pale wadau tumetoa wito kujadiliana na serikali kwenye ndiyo. jambo hili kukutana na serikali kwenye jambo hili sio kwa sababu sisi tunalalamika tukutozwa tunaiona hatari kubwa sana 
ya kuharibu uchumi, kuharibu ajira na kufikia hatua ambayo kusema kweli hata ikolojia ya ziwa letu inaweza kuharibika vibaya. Kwa hiyo ni vizuri tukajadiliana pakawa na tozo rafiki, pakawa na mazingira rafiki, tukaondoa na changamoto zingine ambazo tumeziwasilisha kwa miaka zaidi ya kumi na bado mpaka leo hazijaweza kupata ufungu. Utastaji hizo changamoto he alhadithi. Sasa katika kutokana na changamoto hizi zote eh, ahali ya uendeshaji wa shughuli za uvuvi ikoje? E, hali ya uendeshaji wa shughuli za uvuvi e, kwa kweli sio nzuri sio nzuri okay. kwa maana ya kwamba gharama kwanza ni kubwa sana gharama za uendeshaji pia ni kubwa sana mm. lakini upatikanaji wa samaki samaki wamepungua sana okay. na sisi tumekuwa tunatoa mapendekezo ya namna ambavyo tunaweza tukaokoa ila silimali ya uvuvi mm. ambayo kama nchi mm. hatujatilia mkazo matumizi ya maji na uzalishaji wa samaki kama eneo la kiuchumi ambayo inaweza kubadilisha maisha ya watu. Yeah. Kwa tume, tumeacha tumeacha haya maeneo ya uvuvi kuyafanya kama kama holela, kama uvuvi holela hivi. Mm. Kama e, eneo ambalo kila mtu anaweza yeah, akafanya yeah. anachotaka. Na mamlaka zime, zimetazama tozo zaidi badala ya kutazama changamoto zaidi. Kwa sababu mm. inawezekana tozo zinaongezeka kwa sababu ya upungufu wa samaki. Yaani wao wanaona mapato ya, ya uvuvi yamekuwa kidogo kwa tuongeze tozo okay. badala ya kutazama kwamba samaki wamepungua hatuwezi kupata mapato ambayo tunastahili kuyapata. Kwa hii ndio 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 ina, inapelekea kufanya shughuli kuwa ngumu na kusema kweli lazima niwe wazi kwamba asilimia karibu 40 ya wavuvi katika miaka mitatu wamefilisika kabisa. Hawezi tena kuendelea na shughuli. Hivi ni 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 nyinyi ni wataalamu ama ni watu ambao mnafanya shughuli hizi za uvuvi kwa muda mrefu mnakaa sana huko ziwani. Unadhani kwa nini E, samaki wamepungua sana. E, ziko, ziko sababu kama nne ambazo zimesababisha kupungua kwa samaki. Mm -hmm. La kwanza tumetelekeza mazalia samaki. Mm -hmm. Yale Kibu. maeneo ambako samaki wanazaliana mm -hmm. hayatunzwi yametelekezwa. Okay. Na shughuli za kibinadamu zimeongezeka kwenye maeneo hayo. Mm -hmm. Na hakuna mtu ambaye anayasimamia, mm -hmm. hakuna mtu ambaye anayakagua, hakuna mtu ambaye anayafuatilia. Kwa hiyo 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 ni sababu ya kwanza. Okay. Okay. Lakini sababu ya pili tunaona kuna ongezeko la, la uchafuzi wa mazingira. No. E, tunaona udhibiti wa watakasumu, mm. udhibiti wa 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 wa, wa, wa uchafu na kwenda kwenye maji yetu ya asili kwa kweli pembekuwa na ongezeko kubwa sana. Kwa hiyo tuna tunaamini kuna takasumu nyingi ambazo zinakwenda ziwa Victoria. Mm -hmm. Kwa hiyo zina athiri pia kwenye yale maene, ma, maeneo hayo. Lakini kuna maeneo mengine da, ambayo da, eneo jingine ambalo limechangia lime upungufu wa samaki mm. ni, ni uvuvi haramu. Uvunaji wa samaki wachanga kwa wingi yeah. ambao hawapati nafasi ya kukua. Lakini pia sheria imehalalisha imehalalisha e, uvuvi wa samaki wazazi. Una maanisha nini? Kwa maana ya kwamba size ya nyavu inayotumika sasa ndio yeah. inavua samaki kwenye mayai hivi kwa hivyo eh inafua samaki wa mayai. Kwa tunaanza kuona kwamba samaki wengi wanaovuliwa ndio wana mayai. Kwa hiyo hiyo pia inaweza ikaleta upungufu. Lakini sababu nyingine lazima tukiri pia kwamba kuna ongezeko kubwa sana la uvuvi kuna overfishing ya, kwenye kwenye haya maji pia, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo Sayi. watu wanaweza wakaenda hmm. wakapata ajira. Lakini kama tungezibiti uvuvi haramu, hmm. tungelinda mazalia samaki vizuri hakuna namna ambavyo tunaweza tukamaliza samaki kwenye hili ziwa. Sawa. Serikali inatambua umuhimu wa sekta hii. E, na nyie pia mnachokifanya. E, e, bado bado haijatambulika ndio maana tuna... Zabu, naona kuna tunaongea sana uchumi wa blue. Mm. Tunaongea tunahamasisha sana uchumi wa blue na nini? Lakini je nyie ambao mpo katika sekta hii serikali inatambua umuhimu wenu? Ya e, labda ndio maana haijawashirikisha huku. Hii hii blue economy inayozungumzwa mm. ni maneno tu hayawezi kuwa na tafsiri ya vitendo kwa sababu hayatekelezwi. Tumejadili kwa mfano kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tulishajadili na tumemmsikia Mheshimiwa Waziri rafiki yetu mara nyingi anazungumzia issue ya uchumi wa blue. Ni, ni kweli kwamba kama tutayatumia maji vizuri, hmm. tunaweza tukajenga uchumi wa mvuvi, tunaweza tukajenga uchumi wa jamii inayotegemea uvuvi mm -hmm. pamoja na mazao yake Ndiyo. lakini tunaweza tukaongeza tuka pato la taifa kupitia uvuvi Ndiyo. kwa zaidi ya asilimia tano katika miaka kumi ijayo hiyo mm -hmm. mimi nina, nina imani kubwa lakini nini mkakati Sao. mpaka leo tunavyozungumza ulinzi wa rasilimali za uvuvi ni zero hakuna kabisa hali ni mbaya Hakuna mahala uvuvi haramu unadhibitiwa. BM News zilianzishwa kwa eh, shida shida ya kuwa na mdhibiti ambaye hana mshahara 
ambaye mapato yake hayajulikani mm. sijui kama tunadhibiti ama tunaharibu kwa sababu huyu BMU unayemsema si afisa aliyeajiriwa kupewa mamlaka hayo ni, ni mtu ambaye ametokana na wadau walioko pale na bahati mbaya muundo wa BMU ulikuwa na changamoto Ndiyo. kwa sababu unawaruhusu hata wafanyabiashara wa maduka kuingia okay. unamruhusu mtu yeyote hata mgambo tu ambaye sio mfupi anaweza kuwa BMU na hawa watu hawana mishahara mm. mapato yao hakuna mahala mapato yao yamezungumzwa kwamba wao watapata mapato kutokea wapi kwa hiyo BMU pia na zenyewe zimechangia sana ongezeko la, la uvuvi haramu huo ndio ukweli BMU amebaki kuwa ni wakala wa afisa uvuvi kwenye eneo la uvuvi lakini sio mzibiti hiyo ndio hali halisi ilivyo kwa hiyo tumeshindwa kudhibiti na kama tumeshindwa kudhibiti hatuwezi kupata huo uchumi wa bluu lakini tu mvuvi huyu hako pesheki hao unaosema umeweka manyumba yao ni, 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 ni kama asilimia mbili tu ya wavuvi ambao wana, wana mali zisizo wameshika lakini wavuvi asilimia tisini na nane wanaishi kwenye visiwa visiwa ambavyo huruhusi kupata hati ya kiwanja visiwa ambavyo vinatajwa mm, mm. na sheria kwamba ni hifadhi kwa hakuna mvuvi ambaye anaweza kakopesheka kwa sababu yale mabenki yetu yanataka mtu awe na mali isiyo amishika kwa hiyo ni wachache walio na mali nchikavu ndio wanaweza kakopa kwa hiyo huwezi kwenda kwenye uchumi wa bru kama huyu mvuvi hakopesheki kwanza hulindi mazingira ya samaki ili waweze kuzaliana ili uweze kuongeza idadi ya samaki ulionao lakini huyu mvuvi katika kupata zana bora za kuwavua wale samaki hawezi kuzipata kwa sababu pia hakopesheki lakini tatizo la tatu ni soko hakuna soko la uhakika la samaki ukiochia soko la ndani samaki wakipokeana kwa wingi bei na shuka kwa zaidi ya asilimia 40 mpaka asilimia msini ya bei yaani na shuka ghafla umevua kwa asala miezi sita unapata samaki mwezi mmoja unadhani utafidia asala samaki yule anashuka soko kwa asilimia msini kwa hiyo hakuna mahala ambapo serikali inaweza kusaidia inasaidia kuregulate hizi bei na kwa bahati mbaya hata bei zinazouzwa nje na, na wenzetu wenye viwanda hakuna anaweza kujua hizo bei na haziwekwi wazi tulifika mahala tukasema basi ni vizuri zinaposhuka samaki bei inaposhuka tuambiwe na kule soko la dunia imeshuka ah, ili tuweze kufanya mm, comparison kama ilivyo kwenye mazao mengine eh, kama ilivyo kwenye mazao mengine lakini kwenye samaki ni siri kwenye samaki bei ni kwa nini bei anapanga mwenye kiwanda ni kwa nini ni siri ni kwa nini inakuwa hivi eh na, nafikiri kuna mahala ambapo ndio tunakuja kusema kwamba sekta ya uvuvi haijatambuliwa rasmi okay. na sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 hmm. inamfanya mvuvi kuwa muharifu eh? inamfanya mvuvi kuwa muharifu kwa sababu ni sheria ya udhibiti sio sheria ya biashara. Ndio maana kuna kipindi tulipendekeza tu, tutengeneze sheria mpya ya uchumi wa samaki. Samaki na uvuvi tambulike kama biashara mm. na wanaosimamia wasisimamie kama polisi. Ndio maana unaona kwenye uvuvi kuna afisa uvuvi amepewa mamlaka ya, ku, ya, ya, ya kukamata, kuzuia, kukamata na kuhukumu. Ya, ya, yaani afisa uvuvi anaweza kukukamata, akadeclare kwamba hizi nyavu zako hazifai hata kama zinafaa. Akisema yeye hazifai huyo huyo kapewa mamlaka ya kutoa adhabu. Kwa tunaiona ile sheria ina utata. Lakini sheria ile imetaja makosa na adhabu tu. Hakuna mahala imesema itafanya nini kusaidia sekta ya uvuvi iweze kuendelea. Kwa tunaona kabisa sekta ya uvuvi kwa ujumla wake bado haijatambulika kama eneo muhimu la uchumi ambalo tunaweza tukafanya uzalishaji na tukasaidia jamii ya wavuvi lakini serikali pia ikapata mapato. Kwa hiyo bado kuna, kuna kuna changamoto kubwa ambayo tunaiona. Kwa hiyo kuna haja kwanza ya kuitambua hii sekta kama sekta muhimu ya kiuchumi. Mm. Tuwe na sheria ya, ya uchumi wa samaki ambayo itazungumzia maendeleo ya uvuvi na utaratibu ambazo zitamsaidia mvuvi pamoja na ukuaji wa sekta hii ikiwepo kuhakikisha tunalinda hizi rasilimali ambazo ni muhimu sana kuzilinda. Kama hatutapata sheria hiyo, ndio maana unaona hata regulation waziri anaweza kusaini bila kushirikisha wadau na zikaenda zika, zikafanya kazi mpaka hapo malalamiko yatakuwa so, okay. Katika eh, katika eh, habari ambayo tumeiona ambayo ndo msingi, ndo msingi wa Ndibala West tumeona pia eh, wadau pale wakiongelea sana lazima la tozo zimekuwa nyingi. Takriban tozo moja Unaweza kuzibainisha? Eh pe, pengine ni zaidi ya 11 eh? lakini lakini tutwende na hizo tozo <laughs> la hizo 11 wanazosema. Kwenye biashara moja tozo zaidi ya 11. Eh kuna, kuna ushuru wa halmashauri uh-huh. ambao lazima ulipe. Ni uh-huh. kati ya shilingi sabini tegemeana halmashauri mpaka shilingi 300 uh-huh. kwa kilo moja. Lakini kuna kibali cha usafirishaji ndio ambacho ambacho ndio tunalalamika kwamba angalau gharama zimekuwa kubwa. Uh-huh. Kuna leseni ya mtungwi leseni ule mm. mtungu lazima uwe na leseni hiyo mm. nayo ni tozo ambayo inatoka kwenye samaki kuna leseni ya wavuvi yani una leseni ya mtungu 
lakini unatakiwa uwe na leseni ya uvuvi. <laughs> Kwa kuna leseni pale, hiyo uh-huh. na yenyewe ni ambayo inatugusa ina, ina sana. Kuna leseni ya biashara. Wewe ni mvuvi, Ndiyo. lakini huruhusi kuwatoa wale samaki pale kuwapeleka sokoni kama una leseni. Yaani ni, ni, ni mkulima a, a, yani ume, umeshalipa hizo gharama zote kwa mkulima hizi najua hazipo okay. lakini tumelipa gharama zote pale ila nikiwatoa wale samaki pale kuwapeleka sokoni nahitaji niwe na leseni nyingine ya biashara ya biashara kwa hiyo lazima niwe nimekata so. mm-hmm. lakini wale samaki kama mimi nataka kwenda sokoni nataka nikusanye samaki wale kutoka kwa wenzangu kuwaweka kwenye sehemu moja mm. wale samaki kuna leseni inaitwa leseni ya ukusanyaji so. hiyo ni leseni nyingine kuna service levy kule ziwani hatujawahi kuona almashauri inafanya usafi inafanya nini lakini tunalipa service levy hiyo hiyo nayo tunadaiwa kulipa kuna parking fee lile eneo ambalo mimi naweka mtumbu wangu napasa kulilipia pale ziwani pale kwa hiyo kuna hiyo parking fee ambayo lazima tunalipa mm-hmm. lakini pia tuna TRA kuna makadirio ya kodi kwa sababu e, lazima tukadiliwe yani kama unataka kuendesha hii shughuli mm. pamoja na utata wote wa kisheria na matatizo tulionao lakini lazima u, uweze kukadiliwa E, kuna hiyo tozo ambayo imewekwa kwenye mafuta ambayo kimsingi okay. e, sisi natugusa inatugusa Sao, zaidi yeah, yeah, kwenye yeah. magari inawezekana ikawa ikawa anasa ikawa anasa lakini kwenye uvuvi ni maisha ni moja kwa moja ni, 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 ni maisha ndiyo, lakini kuna tozo za tasak ambazo pia na zenyewe wana tozo zao inategemea ina, ina, ina lakini nao tasak wana tozo zao kwa sababu ni wadhibiti wa vyombo vya nchi kavu na, hmm. na, 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 na majini kwa hiyo ile tu ya udhibiti kwa hiyo hizi ni, ni baadhi tu ya tozo lakini kuna zimamoto nao wakiamka wanakuja kuna zip, zipo tozo nyingi kwa hiyo at least hizi tozo kumi na moja <coughs> zote zinamtegemea mvuvi yule anayekwenda kulala ziwani anapigwa upepo mamba inamsubiri mvua zinamsubiri hana uhakika hana uviboko hana uhakika kama atarudi salama hizi tozo ndiye ambazo zinamgusa huyu mvuvi ambaye akifariki hana uhakika hata wa kuzikwa anaweza akapotea ama kazikwa kando kando hata familia yake wazibuoni huyu mvuvi kule tunakosema na kuzalisha huyu na hizi tozo zote Ndiyo. hana uhakika wa afya kule hakuna vituo vya afya hakuna dispensary ni kama asilimia moja tu ya maeneo ambayo yana huduma za afya hakuna shule mtoto wake hawezi kusoma hana uhakika mtoto wake atasomaje huyu mvuvi ndio mwenye hizi tozo okay. tunaposema tozo zimezidi maana yake ni umasikini kumfanya mvuvi kuendelea kuwa maskini. Kwa hiyo ukiona umaskini wa mvuvi unatokana na kukamuliwa hizi tozo zote. Nataka ziwe bwalao ngapi? E, sisi tunasema w- walioeleza pale si... wadau wame walau hmm. walikuwa wanasema walau labda ziwepo hizi na hizi. Mapendekezo yetu yenyewe walau Sisi mapendekezo yetu tuna tunaamini kabisa kwamba e, tuna kuna umuhimu wa kuchangia sahi kabisa. E, pato hata hivi. Kuna umuhimu wa kulipa kodi na hatuwezi kuishi bila kulipa kodi. Hizi nimezungumza upande wa uvuvi. Na. Lakini kuna tozo kwa wenye viwanda. Hizi uh-huh. samaki kisafika uh-huh. kiwandani uh-huh. uh-huh. kuna tozo zao. Kuna tozo zao uh-huh. ambazo pia samaki watasafirishwa kwenda uh-huh. nje. Kuna tozo zao. Kwa si kwamba tu mvuvi peke yake ndio anapasa kulipa. Kuna tozo nyingi. Kwa sisi tulifikiri uh-huh. e, kwa mfano ushuru wa limashauri na sisi tu, wakati ule tumelalamika hayati makufuli alipokuwa alifanya mkutano wake Bukoba alisema angalau iwe uniform kwa halmashauri no. zote mm. iwe angalau shilingi 100 na tukasema atakuwa tayari kulipa shilingi 100 lakini mpaka leo jambo hilo alijafanyiwa sasa hivi mnalipa shilingi 300 shilingi 300 uh-huh. e, ni, 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 ni tozo kubwa sana ingawa shilingi 100 na yenyewe tulikuwa na mapendekezo at least wafanye shilingi msini kwa kilo bado ni pesa nyingi sana ukijumlisha kwa sababu kwa kwa siku E, kwa takwimu zilizoko sasa tuchukue takwimu zilizoko sasa kwenye viwanda mm. viwanda kwa siku kwa sasa hivi wanaweza wakasindika tani 80 mpaka tani 100 ya okay. samaki kwa siku kwa siku mm-hmm. kwa ukichukua hiyo shilingi 50 unaweza ukaiona ukaona kabisa mvuvi amelipa pesa nyingi okay. kwenye kibali hata kama ni lazima basi wadau wana tunapendekeza ingepanda hata 100% sasa hivi imepanda 100% 1000 Asilimia 100 angalau kutoka shilingi 10 kwenda shilingi 20 tusingekuwa na tatizo kwa sababu ni lazima tuchangie mpaka 100 eh, angalau angalau mpaka 100 lakini kuna kuna vitu vingine ambavyo lazima vifutwe service levy sisi tunalipa service levy ziwani wapi na wapi eh? kuna parking fee uwezi kufanya kazi ya uvuvi kama haukai ziwani hauna namna hiki chombo uwezi kukipaki hewani tumesha kulipa leseni ya uvuvi Unataka tena tukulipe parking fee. Kwa vitu kama parking fee, yani sisi... nature tu ya biashara yenyewe inaonyesha hivyo kwamba yes. lazima upaki yeah, lazima upaki. Hey, sisi tunataka hiyo yondoke. <laughs> Lakini tunataka subsidy. Tunataka serikali iweke subsidy kwenye mafuta. 
kama ilivyo kwenye mbolea waweke ruzuku mm. kwenye mafuta na vifaa vingine vya uvuvi kama wanavyofanya kwenye mbolea pembejeo za kilimo pembejeo za kilimo mbolea, nini eh hey, kwa sababu Begu. mafuta sisi ruzuku yetu nani kazi yetu inategemea mafuta mafuta yanapokuwa na gharama kubwa na uzalishaji wetu ni wa kubahatisha mm. uzuri uzalishaji wa ziwani sisi hatuvui kwa kutumia dalbin hatu, hatujui samaki wako wapi ni uvuvi wa kubahatisha yeah. unaweza kupata ama oh, ukakosa kwa ni vizuri wengeweka subsidy wengeweka ruzuku kwenye mafuta ili mafuta yashuke na sisi tunaamini wakiweka ruzuku pengine mafuta yauzwe kwa mvuvi wa shilingi 1200 1500 mpaka 2000 hicho ndio tunachofikiria kwa serikali pia ilitazame hilo lakini kuna kuna leseni ya kuna leseni nyingine ambayo e, tungependa ifutwe hii hmm. leseni ya ukusanyaji leseni ya ukusanyaji sababu kama na leseni ya biashara na kuwaje na leseni tena ya ukusanyaji maana hmm. yake kwa kusanya kwa e, e, uwezi kufanya hmm. biashara bila kwa kusanya ndiyo, ndiyo, kwa hiyo kuna kuna hii leseni nayo pia tungependa tungependa pia i, iweze iweze ku, iweze kuondolewa lakini kuna tozo kwa mfano za Tasak. Tasak ina sisi wapi na wapi? Anatupa huduma gani? Ndio. <laughs> na yenyewe tungeomba e, iweze 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 kuondolewa. E, kingine e, leseni ya uvuvi tuko tayari kulipa. E, leseni ya biashara tuko tayari kulipa. Ushuru wa mashauri tunaweza kuko tayari kulipa shilingi msini. lakini Ndiyo. kwenye kibali cha usafirishaji na yenyewe tuko tayari kulipa shilingi shirini. Hizi tozo zinaweza zikawa rafiki sana kwa namna ambavyo mvuvi anaweza akazilipa. Tozo zingine wachukue kwenye viwanda. Sababu viwanda viwanda vinavyochakata samaki pamoja na maeneo mengine ya usafirishaji nadhani kuna tozo zao hizo sitaki kuzisemea lakini wanaweza wakapata tozo huko huko ambazo zinaweza kucover hizi tozo zingine ili mvuvi aweze kupata Sawa. Uki, uki, ukiangalia kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye sekta hii ya uvuvi bila ya nyinyi kushirikishwa. Umezungumzia masuala ya tozo hapo lakini pia E, kuna ile nyavu zinazotumika ambayo umezibainisha kwamba zenyewe e, zina athari kwa namna moja ama nyingine zinachukua hadi samaki hawa wazazi na ambayo athari yake moja inaweza ikasababisha kupungua kwa, 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 kwa samaki huko katika maziwa unadhani ni kwa nini vitu hivi muhimu vyote vinavyofanyika hamfati nyinyi kushirikishwa kwa nini nyinyi mshirikishwe katika mambo haya ya msingi kwa sababu kuzungumzia masuala ya nyavu ni lazima walipaswa kuzungumza na nyinyi wavuvi kwa namna ambavyo kwa sababu nyinyi ndio mnajua samaki wa aina gani wanatakiwa kuvuliwa kwa namna hipi kwa nini hivi vitu muhimu amfuatu am nyinyi na mna vyama kabisa vya uvuvi kwa nini e, kuna, kuna tatizo kuna tatizo ambalo lazima tukiri kwamba lipo hmm. e, samaki hawa wanachukuliwa kama mali asili okay yani kwamba sisi hatujawekeza chochote kwenye hawa samaki hmm. E, inawezekana wazo hili likawa linawaongoza kuona pengine hakuna umuhimu wa kushirikisha wavuvi. Lakini tunacho kitengo cha utafiti cha tafiri ambacho kinafanya tafiti. Ndiyo. 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 Sisi kama wavuvi ni watafiti kwa maana tuko field. Ndiyo. Tunakutana na matukio yale moja kwa moja. Sahi. Tunapopata taarifa tunawapa wa fisheries ili wawambie tafiri wafanye utafiti. Mm. Kwa mfano tuliwahi kuongelea swala la radiation swala la minala ya simu kwenye maeneo ya uvuvi na ukasekanaji wa samaki Ndiyo. inaonyesha tukasema kuna, kuna, kuna dalili kwamba maeneo ambayo na minala ya samaki mm. samaki wamepungua kwa inawezekana kuna tatizo la radiation kwenye, 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 kwenye ziwa tujaribu kuona hii minala ya tunayoisimika ya mawasiliano kwenye maeneo ya, ma, ya ziwa na kando kando ya maeneo ya, ya mazalia ya samaki mm. ni rafiki inawezekana pakawa na changamoto haya mambo walipasa kuyafanyia utafiti tuliwaambia kule nyuma tulikuwa natumia nyavu ya nchitana samaki walikuwa ni wengi na hatukuwa na upungufu wa samaki kwa sababu tulikuwa tukivua wale samaki ambao hawajafikia kuwa wazazi wao wakalipobadilisha sheria wakasema twende tukavue nchi sita leo nchi sita inaleta samaki wenye mayai kwa tangu tumerudi kwenye nchi sita kuvua nchi sita hali ya uvuvi imeendelea kuwa mbaya kwa sababu samaki wengi tunawavua ni wana wale mayai. ambao wanakwenda kuzaa wana mayai kwa pengine tungebaki na ile nyavu ya nchitano ya nchitano mpaka leo tungekuwa hali ya ziwa letu isingekuwa isingekuwa mbaya na kwa sababu ukivua nchi sita hmm. hauzalishi kwa hiyo mtu analazimika sasa kutafuta uvuvi mbadala haram ambao utamfanya apate mazao kwa wingi kwa sababu akivua kwa nchi sita si anapata hasara sasa je aendelee kuvua mm. kwa hiyo anatafuta njia nyingine ukijumlisha sasa na, na ukakuta pia na baadhi ya maafisa ambao sio waaminifu ambao wanaweza wakalinda ule uvuvi ambao yeah. sio sio halali yeah. wapo ina, inaongezeka ina 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 
kama mawazo yetu yangekuwa yanachukuliwa na kufanyiwa tafiti ndiyo. pengine hali ya ziwa letu isingekuwa hapa ilipo sasa kwa sababu sisi ndio indicator wa, ta, wa matatizo na changamoto za uvuvi hasa kwenye haya maji mpoke sisi ndio tuko tuko firme na sio tu kwa ziwa Victoria kwa maziwa yote baharini na wapi tunazungumzia wavuvi kwa kwa, kwa kwa ujumla wake na hii ndio ilileta wazo kwamba la, la kufunga ziwa wakati wamesikia ziwa Tanganyika wanataka kufunga kwa sababu samaki wamepungua lakini hakuna mkakati hata baada ya kufunga mkakati ni nini kwa sababu unaweza kufunga kwa maana ya uvuvi wa kibiashara uvuvi unaonekana lakini unafanyaje kuhusu uvuvi haramu Ehe. kama hakuna mkakati hatuwezi kufikia hiyo blue economy wanaoisema na mimi naona haya maji ili ziwa haya maziwa yetu e, yanaweza kubaki maji ya kufuria na maji ya kuoga e, miaka michache ijayo kama hatutachukua hatua ya kushirikisha wadau na kamilifu na mtazamaji tupo na mgeni wetu kwa siku ya leo ni sijaona karoli msemaji wa tafu na E, simu zinapigwa kwa wingi hapa lakini saa mbili saa tatu kamili dakika sita kwanza hivi sasa ndipo nitaanza kupokea simu zako wewe mtazamaji utuambie na wewe haya ambao naongelewa hapa je wewe e, uko katika sekta hiyo e, unakabiliana nayo na unayaona na pia bei ya samaki huko ulipo e, ni kiasi gani naona watu wameshaandika message nyingi hapa nitazisoma hapo baadaye lakini nikumbushe tu kwamba hapo saa 3 kamili ndio nitapokea simu yako hivi sasa ngoja tuendelee kujadili tupo na e, bwana Sijaona Karoli na mambo mengine ambayo yanaonekana hapa yanatupeleka kwenye hitimisho kwamba je mnafikiria kusitisha uvuvi kama walivyosema yeye e, 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 hoja sio kusitisha hmm. hata usipotaka kusitisha utajisitisha wenyewe hata usipotamka neno kusitisha eh, 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 kwa sababu kwa gharama zinavyoendelea sasa na hali ya ziwa letu ilivyo huwezi kuwezi kufanya biashara mm-hmm. kwa mfano mm-hmm. e, kwenye samaki huyo huyo anazao moja ana utumbo mm-hmm. samaki ana utumbo ule utumbo unaitwa bondo ndio okay. sisi okay. tunatoza mm-hmm. mpaka ule utumbo tena kwa gharama kubwa sana eh? kodi eh? ya huo utumbo unaoitwa bondo unaotoka eh? kwenye samaki eh? ni shilingi wameweka kitu kinaitwa e, tozo ya maabara yani 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 unatumbua ule utumbo mm. kosa lako tu ni kwenda kumuuzia mchina unatozwa kitu kinaitwa tozo ya maabara shilingi 2500 kwa kilo moja kwa hiyo nje ya samaki kuna tozo zingine kwenye mazao yake eh. ili na lenyewe wale wafanyabiashara wa bondo Ndiyo. ambayo kimsingi ile ni sehemu ya jumla ya thamani eh, ya yule so. samaki Ndiyo. Ndiyo. inafanya samaki yashuke bei ya, yani ana, samaki anapatikana kwa shida lakini pia mvuvi analipwa bei ndogo sasa kama mvuvi analipwa bei ndogo hawezi kuvua. Ukiweka gharama za mafuta, gharama zingine za uendeshaji, ukiweka bei iliyopo sasa, hakuna mtu ataweza kuvua samaki. Sasa kusitisha maana yake nini? Kusitisha maana yake ni kuachia ziwa wavuvi haramu waendelee. Hiyo ndio tafsiri. Aa, sasa serikali ipime mm, je, mm, mm. tukiwaachia wale wavuvi haramu waendelee, mm. tutabakiza samaki kwenye hili ziwa? Mm. Kwa sababu uwepo wa kodi nini kodi nini eh, kila kitu tutakosa eh, mapato ya kwa kwa uwepo wa hao, rasmi. Ya, uwepo wa hao wavuvi wanaolalamika. Ndiyo. Uwepo wa wafanyabiashara wa Mwaloni wanaonua dagaa wanaolalamika. Mm. Uwepo wa wafanyabiashara wa bonde wanaolalamika. Mm. Hawa ndio wanatengeneza uchumi sao, kwenye sao. eneo la mm. la tunawategemea sama. katika uchumi wa blue pia. Kama Mwaloni ameshi Yaani yeye ni mnunuzi na haendi ziwani. Kashindwa kuuza dagaa yake kwa sababu ya hizi tozo. Yule mtu wa Bondo anashindwa sasa kufanya biashara ya Bondo kwa sababu ya tozo. Mimi mvuvi nashindwa sasa kutoa samaki wangu kuwapeleka sokoni kwa sababu ya tozo. Na, na tozo kuna moja nimesahau. Iseme ukimtoa yule ukitoa wale samaki ukilipa shilingi mia hii ya, ya kibali. Ndiyo. Ukimfikisha Mwanza ukaweka kwenye code room zile, ukawatoa tena kesho kuwapeleka Dar es Salaam, unalipa tena shilingi mia. <laughs> Ya, yani sio kwamba ukilipa hiyo mia ndio yule samaki unamfikisha sokoni. Yaani ukimtoa samaki kule umelipa hicho kibali cha mia mm. ukamfikisha hapa Mwanza, ukamweka kwenye kodi mumgandisha ili aende Dar es Salaam, siku ya kutoa kumtoa hapa kumpeleka Dar es Salaam unalipa tozo. Tena. Ukifika Dar es Salaam yule samaki tena unatozwa tozo na halmashauri. Na huku halmashauri tena ime, imelipa tozo. Kwa hiyo yani tukizungumzia hizi tozo ni balaa. Yani hakuna sekta yenye tozo nchi hii kama sekta hii ya huu. Na mimi nashangaa hivi wavuvu na uvumilivu gani? Kwa sababu hii kazi kila siku tunafilisika yani ni mazoea yani ni kazi ya mazoea hii sio biashara tena waliokuwa na nyumba wameshapoteza nyumba zao kwa sababu ya hizi tozo mm. kwa mimi nafikiri kuna haja ya sisi kama chama cha wavuvi na wadau mm. tushirikishwe kikamilifu tujadiliane mm. kwa kina mm. hatukatai kulipa mm. mapato ya serikali mm. hatukatai kuchangia lakini vizuri pakawa na tozo ambazo ni rafiki ili tuweze kusaidiana kusukuma hii sekta narudia 
maana ya wavuvi kusema watasitisha uh-huh. ni kuachia ziwa wavuvi haram haram maana yake ni kwamba mazalia samaki yatavurugwa samaki wa changa watavunwa kwa wingi samaki watavunwa katika mfumo usio rasmi na samaki mtakutana nao sokoni sio kwamba watu wataacha kuvua mm. wale ambao wanaumia wataacha kuvua watakaa pembeni kwa sababu wanapata yeah, hasara yeah. wale soko la mwaloni wataacha kununua kwa sababu wanapata hasara lakini wale wavuvi haramu watakuwa wameachiwa uwanja wafanye wanachotaka kwenye ziwa hili na mwisho tukija kurekebisha na kurudi kutakuwa na hali mbaya kuliko unaiona leo kwa ni vizuri jambo hili tungejadiliana mapema tutafute mwafaka lakini sio malalamiko yetu sio tozo tu tunayo mambo mengine ya msingi ambayo tumeshauri serikali muda mrefu na tutaomba na yenyewe pia yaweze kufanya yaseme manake hapo pia nilikuwa nasubiri hapo kuna baadhi ya mama ambao wamesema mmesha kuwa mkishauri mara kwa mara. Hayafanyiwi kazi. Hayafanyiwi kazi. Ni yapi? Ni yapi? E, kuna mambo ma, ma, kama manne ambayo ni ya msingi. Swala mm-hmm. la kwanza tumeshauri mabadiliko ya sheria uvuvi namba 22 ya mwaka 2023. Mm-hmm. Tutoke kwenye sheria ya udhibiti tu, tufanye pia sheria ya biashara. Na hawa mafsa uvuvi ambao wanakwenda kudhibiti basi at least wao wamewa train pia kuelewa hii ni biashara. Yaani unapomdhibiti huyu mvuvi lakini ujue pia uvuvi ni biashara. Kuna mahala ambapo naye anataka nafaa kuzalishwa ikiwa ni pamoja na kumshauri ikiwa ni pamoja na kuhakikisha ana, ana, anapata maendeleo. Hilo 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 tumejaribu kushauri. Lakini alijafanyiwa kazi. Lapili. Lakini tunashauri pia sheria ya mazingira inapasa kubadilishwa. Ndio. Kwa mfano kuna maeneo yale ya kando kando ya ziwa ambayo wanasema mita stini ni mali yeah. ya serikali. Yale maeneo tunafanyia e, tunafanyia kazi sisi wavuvi. Tunaishi sisi wavuvi. Ndio eneo ambalo mimi ningeweza kupimiwa kiwanja changu nikapata mkopo, lakini haliwezi kupimwa kwa sababu tunaambiwa ndani ya mita stini ni mali ya serikali. Lakini kuna shida pia maeneo haya kando kando ya ziwa yamekuwa wanapatikana wa binafsishaji wa, wa, watu ambao wanataka kubinafsishwa maeneo haya bila kushirikisha wavuvi eneo ambalo unakuta sisi ndio tunaendeshea shughuli zetu za wavuvi yeah, yeah. maeneo haya umekuwa unapewa watu wa mahoteli yanajengwa mahoteli wanapewa hati wa mahoteli yanakwenda kukopa ila mvuvi huwezi kukopesheka kwenye eneo hilo ila mtu wa hoteli akijenga hoteli yake anaweza akakopesheka akijenga hoteli yake anapewa hati sisi huwezi kupewa hati kwa hiyo tunataka sheria pia iseme iseme yeah, kama yeah. hizi mita stini ni mali ya wavuvi ni mali ambapo wavuvi wanaendeshea shughuli zao na kwamba hakuna mwekezaji atapewa bila kushirikisha wavuvi uhum. kwa sababu kuna maeneo kwa mfano leo wana, wanawekeza watu wa kokacha wa ufugaji wa samaki mm. wanatafuta maeneo ambayo hayana upepo yale maeneo ndio parking ya mvuvi kwa hiyo mvuvi anaondolewa kwenye eneo la kwake la asili la ambalo anafanyia kazi mm. anapelekwa kwenye eneo la upepo kwa mwisho wa siku tukiacha hivi maeneo yote yakando kando ya ziwa yatabinafsishwa yatakuwa watafanya kokacha mvuvi atakwenda kupaki mtumbu wake wapi mvuvi atatumia maeneo gani kupaki mitumbu yake kwa tunaiona tatizo lakini mm. pia tuna kwenye sheria mali ya asili hivi visiwa hivi ndugu zangu tufike mahala tuseme hivi visiwa ni mali ya wavuvi na kwamba wana haki ya kuvitumia tukiendelea na hii ruga mali ya asili tafsiri yake ni kwamba kuna siku wavuvi tutaweza kuondolewa kwenye kisiwa mkambiwa bana hiki kisiwa ni eneo la mali ya asili kwa hiyo hamruhusiwi kuwa hapa kwa hiyo tutakuwa hatuna hatuna cha kwetu yani hatuna uhakika na maisha yetu kwenye maeneo hayo. Kwa tulitaka pia hii sheria ibadilike. Lakini yako maeneo yanahifadhi kwa mfano Rubondo. Yeah. Rubondo pale pemekuwa watu wanakamatwa, wanafungwa, watu wamekuwa wanaumizwa, watu wamekuwa wakati mwingine wanakamatwa kwenye maeneo yale ya Rubondo, umekutwa na upepo ziwani. Eneo la karibu la kusalimisha maisha yako ni, ni pale Rubondo. Kwenye hifadhi. Lakini ukionekana umevuka mipaka tu ya kuingia Rubondo, wewe tayari ni muharifu wewe tayari muindaji haramu wewe ni tayari umefamia lile eneo unaweza ukipata bahati sana utapelekwa mahakamani usipopata bahati hata ndugu zako watakuona na imekuwa hivyo kuna watu wamekatwa mikono kwenye maeneo hayo sasa tunaona kabisa kuna haja hii sheria kutazama haki za wavuvi mvuvi anapokuwa amepigwa na upepo ziwani yuko jirani na rubondo abaki ziwani afe au aende rubondo kujisalimisha pawe na mahala ambapo tunaweza tukapata haki ya kusikilizwa. Kwa tuna, tunaona hizi sheria tatu ni vizuri pia na zinyezi kapata mapitio ya kutambua haki za mvuvi na haki za matumizi ya ziwa katika kuza, kuzalisha mali. Lakini kuna swala la uvuvi haramu bado hapajawa na mkakati unaotoshereza kudhibiti uvuvi haramu. Kuna swala la kulinda mazalia samaki alijafanyiwa kazi, kuna swala la masoko, kuna mjadala mkubwa sana kwenye hili swala la soko la samaki. Tunapasa kulizungumzia lakini haki ya mvuvi kupata ruzuku. Hii ni ya muhimu sana. Wako wavuvi maskini, 
sio kwa sababu tu wamependa ni kwa sababu ya hali ya maisha yao na wao wameharamishwa na hiyo sheria e, na hiyo sheria ya uvuvi yani mtu anaenda kutafuta kitoweo ana kanyavu kadogo kanyavu kamoja lakini naye anaitwa mvuvi haramu sasa nini kifanyike lazima serikali ianze kubadilisha maisha ya hawa wavuvi ili waweze kuwa na zana ambazo zinafaa asante sana bwana e, karoli sasa mtazamaji piga simu e, tupigie simu sasa na message zako zimeingia kwa wingi hapa E, nitazisoma kadri muda utakavyoturuhusu hapa mimi pamoja na Habib e, pamoja na Jehovahist. Tupigie simu moja kwa moja kupitia namba 0688817818 tuambie jina lako ni nani unapiga simu kutoka wapi na utuambie haya ambayo tunajaribu kusikia leo. Kwetu wa kwanza ni huyu hapa. Habari za asubuhi. E, nani bwana? Yohana. Yohana utanisikiliza. Yohana karibu. E, asante. E, mimi nafikiri wavuvi wataongea sana lakini kama hamtobadilisha sheria maneno yote yatakuwa yanaishia hewani tu na viongozi wao wanawachagua wenyewe ndio wanao walete hayo nyinyi mna wabunge wenu mna madiwani wenu mmewachagua wenyewe sasa kama wao wanashindwa kwenda kuwatetea kwenye haya ndio mjue madhara ndio haya ambayo yakutana nayo sasa hivi kwa sababu kiwakia kwa kiuhalisia mfanya mvuvi hawezi kuwa mfanya biashara lazima mkubaliane hilo yani wewe ukiwa umekuwa mvuvi kuwa mvuvi atakuja mfanya biashara atafanya biashara kama unavyozoea hivyo umeweka wifi si pale sokoni ile sio yani ile sio jambo la nani sana kwa wale wafanya biashara inawezekana lakini wengi wao ukakuta hata haiwasaidii lakini ingesaidia zaidi kama nyinyi vituo vyenu vya television na nini ungekuwa mnatangaza haya masoko kila asubuhi kila mchana kila jioni maana watu wengi hata kuingia kwenye mitandao yenyewe vile wifi za unafaisha tu wajanja wachache na matatizo kutokana tukana na nini basi lakini muuliza ni ya sabia samaki hapo ya samaki sio kivicho kwa sababu hizi teknolojia samaki anauzo kwa kilo sisi huku kwetu ulisema unashangaza mwaka 2050 mwaka 2050 ni kilo tano tu kwa Islam ni kilo tano samaki shati taifa 50 Eh, na kuna samaki wenye uzito zaidi ya kilo tano kwa hiyo yani haishangazi kuona samaki kilo shilingi elfu hamsini lakini hawa wanaochukua hayo mapato ndio wao waweka ndio madiwani ndio ambao wanataka ni mapato wanaambia wanataka maendeleo maendeleo kama anavyosema paki yani unachukua hela ya paki wakati hujatengeneza paki mmm you know, yani kuna mtu <laughs> anafanya vitu vya ajabu sana yani hajawekeza chochote lakini anataka achukue ushuru sasa wewe unachukua aje na mimi hiyo. Jua ya mambo yanayotokea huko manaiji ama wapi na watu mambo kama haya, yani watu wanajilimbikiza tu vitu ambavyo hata hawajafanyia shughuli yoyote. Wewe kuwa na huruma na watu kama nyinyi mnataka mnaona kuna 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 faida pale. Wakizeni nyinyi sasa, yani hao wapo tunaspata shida. Serikali iweke pale mwaluni, iweke sehemu ya kukusanya hizi mali baada ya kuwatia wifi, iweke mali sehemu ya kukusanya hizi mazao. Alafu watu wao wafanye biashara wakubwa huko wafanye pesa wa kukosa ndio ujiji nao na kodi sababu wanaelewa maana ya kodi wanaelewa kupiga mahesabu wanaelewa kufanya lakini ukiangalia anachokiongea huyu hapo kwamba tozo tu milioni milioni kubwa karibu milioni 18 kasema hapo kwa mwaka ambaye hata makadirio ya hela hayafiki huko hebu jiulize makadirio ya hela hii unaweza kukuta leseni yake ni milioni moja na dana laki mbili lakini kodi anazolipa lipa huko za ujanja ujanja milioni 18 kasema kwa mwaka nani anaweza na kwa sababu wao hawazioni kwa pamoja wao wanaziona kwa kujiulisha Unajua kitu cha kutoa papo kwa papo. Na ndio hata wa matching zamani walikuwa wana wana yurufisha zamani serikali. Yaani unakuta matching analipa kodi kubwa kuliko mfanyabiashara mkubwa. Mfanyabiashara mkubwa anapiga mahesabu yake anakwambia nimepata zero alipi kodi. Lakini matching kila siku anaweka meza, analipa 1000 ya meza au 1500. Yaani analipa kodi kubwa kuliko hata yani yani sisi hatuna wa Afrika hatuna huruma na watu wetu. Ndio kwa watu huko wengine wanatuendesha endesha hivi unasikia mtu sijui akitoka hapa oh kwa nini wewe una taifa fulani kusaidi ukiongea na taifa lako watu wanakuona kwa unasikia watu wasiojulikana yani mtu kasajiliwa yuko hapo una unajua idadi ya watu milioni 2000 hicho nasema kwa watu wasiojulikana wanatoka wapi hapo kwa hiyo jamani tuwe na huruma na watu wetu na kesi ya shamba inaambiwa shambani mambo ya kodi za uvuvi na nani nini wanataka waamue wavuvi wenyewe ndio wanajua wanachokipata ndio wanajua athari za kule chipolini kule yani athari zote yani Unajua ya atoende na mazingira yenyewe halisia, uhalisia sasa tunataka kwanza kisiasa mno. Bwana sasa kaku anakuambia atapata remote, container ina social Islam, ana remote yuko Mwanza. Wewe nakusaidia nini na kilimote kutoka Mwanza? Eh. Yaani wewe kama, yaani kuna vitu vingine yaani jamani. Hebu tuwe jamani, tuwe serious. 
uchumi wote wanaanzia miguuni kwako anza kuwawezesha hawa miguuni hawa waacheni wao ndio watoe tafsiri ya miaro na hii yani ndio mbinu mazingira yanabadilika kila siku sio yale yale lakini mtu akiweka kodi leo 1050 1050 ajalishi mafuta yamepanda wala yameshuka hakupunguzi kama alivyosema huyo ujanja ujanja watu soko la dunia lote lipo wenzetu huko walivyo wanafanya vizuri sana yani anakutaarifu mapema kwamba kuanzia mwezi ujao samaki watashuka bei huyu anajiandaa sio kweli hapo anaitoa na sio hizo kumpia lakini hapa wafanyabiashara wakubwa basi kuna sungura tu anakuvizia anajua itashuka anakuvizia tu na kwa leo imeshuka bei hata wewe unafanyaje ushavua wanaoondo tunampa Sawa. Yohana asante sana. Asante sana. Tunashukuru sana Yohana mtazamaji wetu, mchangiaji mzuri. Habari za asubuhi. Halo? Habari bwana James. Salama kabisa. Jina lako ni nani unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Gerald Nyelema napiga simu kutoka Sengerema. Bwana Gerald kutoka Sengerema, karibu. Asante. Nimesikiliza vyema msamaji wa Tafa, Taf. Taf ndio. Yeah. Nimemwelewa mebanua mambo mengi lakini mimi nilisikia sababu mimi kazi yangu ni boda boda. Mm-hmm. Tunahusika direct kwenye uvuvi kwa sababu tunawateja wale wanaotafisha samaki wafanya biashara wadogo wadogo. Changamoto tunayokutana nayo sisi kama ambao tunasaidia kusafisha mazao ya samaki kwenda masokoni. Anapokutana yule mfanya biashara ajakizi vigezo. Ile ile kesi inaingia direct kwa ambaye amebeba mzigo pia. Anakuwa kwenye kesi hiyo. Aliyakuwa mimi kama nikiitwa mtafilishaji na chombo changu sina elimu ya kukagua kwamba zao hili nilobeba lina ma, lina mapungufu yapi. Unapoingia kwenye fine nguvu anapigwa kwenye biashara anapigwa fine lakini pia na huyu aliyebeba mzigo anaingia kwenye kosa moja kwa moja na anatozwa fine. Sasa hapo kama msemaji wa wavuvi anatusaidiaje? Tuache kuyabeba mazao kwenda sokoni ili hao wafanye biashara waache kufanya biashara hizi za mazao ya samaki na tusipobeba maana yake hizi samaki hazitoenda sokoni kuna wafanya biashara wadogo wadogo nakuta mtu ana kilo 100 ya hawezi kubeba kwa gari sasa sisi tunalalamika kwamba sasa inafika wakati boda boda sasa tunaogopa kubeba samaki aliyakuwa sisi hatuna elimu ya kumkagua ile mteja kwamba hii samaki uliyobeba ni halali ama ni haramu na unakuta samaki ile tayari imeshafungwa kwenye tenga ama kwenye mfuko wao oh, naitwa kubeba lakini jambo jingine ni hawa ma officials wao wamejikita sana kwenye kukamata badala ya kuelimisha mm-hmm. na wanapokamata faini zao hazijulikani imefika wakati sasa wameshajipangia kiwango ili swala la uvuvi ya alamu na wao wanalibeba maana inapofika mwisho wa mwezi wa uvuvi 10 nataka laki nane au milioni mwingine ili muendelee kuvua alamu kwa changamoto ya kudhibiti uvuvi ya alamu waanze wabadilike mafishalizi au wanaojita mabwana samaki wabadilike ili waweze kutoa elimu badala ya kukamata sawa asante sana tunashukuru sana e, kutoka Sengerema kwa maoni mazuri e, habari za asubuhi naam mtazamaji wetu habari za asubuhi nzuri habari yako man. njema unaitwa nani na upo wapi karibu mimi naitwa Haridi niko Tanga. Kutoka Tanga bwana Haridi karibu. Mm, haya asante sana. Mimi nilikuwa na nime ni, siko kwenye samaki zaidi. Lakini niko kwenye mambo haya ya TRA. Ndio. Eh kwa sababu kuna mambo mengine kwenye TRA yana kidogo yanani yananitia watu wote yanatia upande. Kwa nini bwana? Kwa mfano. Mhm mtu kama mimi kuna kipindi fulani niliamua niwape nyumba wanangu lakini baada ya kuwa nimeamua hivyo ni ni nika nikaenda kule wizara ya ardhi wizara ya ardhi wakanipeleka TRA TRA kule nikapigwa mahesabu yani hiyo nyumba yenyewe pia haina thamani hiyo kitu hicho kianisumbua sana maana mpaka sasa hivi nimekwama hata hiyo biashara yenyewe ya kuwapa nyumba wanangu mimi nishinda nimeacha Sawa, pole sana ila TRA na tulipanga na kufikiri malopita tuwatafuta watu wa mamlaka ama watu wa pato tuweze kujadili nao yapo mengi ya kimsingi ya kujadili. Tunashukuru sana. Pole sana tu. Eh hiyo hiyo nyumba wapatie tu wao vijana bwana. Na wapatie pengine kaenda kule kaambiwa alipe pesa kubwa kuliko kwa nyumba. Ndio mabaiza leo. Salama jina lako ndani na upo wapi? Mimi naitwa Gerald Nico Simio. Gerald kutoka Simio karibu. 
asante sana mimi nipende mada hii kwa sababu ya tugusa wananchi wa Katai azio maana vitu hivi vina vinasumbua maisha yetu kwa sababu ya gharama ndio sasa mimi maoni yangu nitaka kusema kwamba hii ni shauri serikali pamoja na watu wa bali asili wangekaa chini wakati kwa kwa nasikiza watu wanawasikiza watu wa chini wanapata maoni yao na mashauri yao kwa sababu wanakwenda free nao wavuni na nao mia ni si ni ni watu wa chini sawa asante asante sana na nafikiri tuitimishe na huyu tu nafasi kwa message alafu tumpe nafasi mgeni wetu. Habari za asubuhi? Salama salama, habari za leo. Njema, tujali jina lako na upo wapi? Mimi naitwa Yusufu Mansuri Fungameza, niko Lungewe, la Kombe mkoa wa Delta. Karibu sana bwana Yusufu. Asante. Wala nimesikiliza mada na kiongozi wa wavuvi nimesikiliza vizuri. Ndio. Mimi kimsingi tunataka nizungumzie kwenye jambo hili. Bado tusimunye maneno, lazima tuweke wazi kwa sababu sisi ndio wa Tanzania, na rasilimali hizi ziko kwa ajili yetu na maendeleo ya nchi hii yatapatikana kwa wananchi wenyewe kutokana na kufanya shughuli zao halali. Mm-hmm. Kinachopungua hapo ni mtangazaji na nao mlioko hapo. Kinapungua mm-hmm. kitu kimoja kwenye nchi yetu. Kwa mfano tukiangalia katika kanda zetu angalia kanda ya ziwa ina mambo mawili makubwa tu matatu makubwa moja ni uvuvu kilimo la pili ni uvuvi na ufugaji ndio ndio ukichukulia masuala ya vitu kama dhahabu na nini ni vitu vinaweza vikaisha lakini ni vitu vya ukulima ufugaji na uvuvi ni vitu endelevu tumezikuta tumevilishi na hakuna jambo la kusema mtakuja kuisha kwa sababu ni mtumwa wa ekolojia ya Mungu Nini kinachofanyika kwenye serikali yetu? Serikali yetu bwana mimi na, 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 na si, si, si kwamba siamishi nafsi, ninaaminisha hivyo kwamba ina mipango ya kukurupuka mfano. Tukichukulia wabovi hao ndio wanaijua bali. Wako hao wengine wamesoma kwenye karatasi ni picha hizi sawa na nini? Amesoma kwenye karatasi. Hata kiingia kwenye bubuvi tu akisema ingia kwenye maji hawezi. Ila kusoma kwenye karatasi anaweza nini ambacho serikali ipato kukifanya mpa kwenye kanda hii ya uvuvi na kutaka kubadilisha sheria na kutunga sheria moja jambo la msingi ilikuwa ni kuwashirikisha wavuvi wenyewe pili ni kuwachukua wataalamu watafiti wa masuala ya uvuvi na watafiti wa masuala ya hifadhi na watafiti wa masuala ya biashara wanakwenda pamoja na nakaa pamoja wanaangalia watafiti ushauri wa kibiashara namna wa hifadhi wakimaliza kukaa pamoja wanatoka na azimio moja ambalo automatically linakwenda kule linaenda kutengenezwa sheria ya maliziano ya pamoja kwa hiyo ukuta masuala ya tozo na nini na vitu vingine havitakuwa na mgogoro kwanza tozo mimi sisemi ni mgogoro tozo hizo kalipo na zaidi ya 300 ina depend ni kwamba wamenivesti nini serikali kwenu inawezekana hiyo tozo ya 300 unaweza kutoa lakini wewe unachokipata ni kubwa hilo la kwanza lakini la pili hawa wavuvi hawa ni nini wanapatikana wavuvi haramu moja ni kwamba wanabanwa na sheria ambazo hazitoi fursa ya kuchangia kama jamani mnatubana hili tunaumia hiki unaona hiyo hawa ongekaa pamoja maana yake wanapobanwa ndio maana wanakuta tafili wazigi anaingia anakuja na sera yake wazigi tu anaingia na sera yake na mfumo wake mala nyavu halafu atuzitaki hoja inakuja siku zote mtangazaji kukaa ufikirie eti nyavu halafu zinapatikana ziwa Victoria lakini wanakamatwa wabovu na kila siku tunaona kwenye TV zinachomwa tunataka tuseme industry zinaofanya production hii iko wapi mmm swala msingi wanajua ndio wabovu wanajua mtangazaji wanajua zinapotoka na wanaponunua lakini kwa sababu mahusiano ya pipo na duni na kubanwa tutaendelea hivi serikali badilike badilike nchi ya kwetu na lazima watu wajikite la Tanzania jikite haya serikali kuu inatoa sheria hii ukija loko government huko wali mashauri wa kikana wao wanataka mapato sasa tumeunganisha hii sera ya mapato kwa jamii mashauri tumeunganisha na sheria kuu ukawa na sheria moja inayotimamia jambo moja loko government atachukua sheria mbano kama kiepwe kiepwe wao wanatimamia mazao ya misitu kwa ujumla lakini wanapochukua wanapokuta mtu amekamatwa na mazao ya misitu kinyume cha sheria wakitaka kuyapiga mnada tano inabaki halmashauri 85% chukua serikali kuu 
hawa wangetoa asili nyingi tungeifadhi na ile kwaendele hiyo tu serikali ina mipango hiyo kuwa shirikishi na tutakini na kwa hivyo sawa asante na mwisho kabisa mwisho kabisa ndio ni lazima serikali ije na mpango ile ina vifaa na watu muhimu ambao wanazunguka kuangalia maoni ya kila siku ulinzi wa mahifadhi na watu wanaofanya hiyo shughuli mle ili kupata taarifa za kila kota moja mimi mtatu na taarifa yani mtatu taarifa wala vikao mimi mbona mnaotalia na kufa hapo kuna watu wamevua hapo na kiramu juu hapa watu wanaolamika eti kuna watu wanapiga baruti watu wanapiga baruti sasa pale mtatani baruti hazinafikika mpaka huko hao wataalamu wako wapi ile ikija pale feni mgogoro unaadaleta tozo haujipimi kama zilivyo baruti kutu ugane tuione taifa na tumu tulizo nazo tuzitumie kiuzalendo sana za kwa kwa kwenye asante tunashukuru sana e, kwa maoni mazuri na bila shaka waziri mwenye dhamana mifugo na uvuvi Abdalla Ulega anayafuatilia kwa umakini kabisa ambayo nafikiri hata nyinyi pia mnaona picha kwamba bado e, ushirikishaji unahitajika sana na juzi e, katika eneo ambalo mheshimiwa rais alilisema kwenye maonesho ya kimataifa kilele e, na nenane pale ndio alisema katika sekta ya uvuvi bado hatujafanya vizuri kwenye sekta ya uvuvi sasa inawezekana moja kati ya mambo yanayo turudisha huko ni pamoja na haya kutoshirikishwa wadau katika eneo hili karibu umewasikia wale wapiga simu na message sasa e, sitazisoma kwa sababu karibu e, kwanza ni, ni, ni shukuru wachangiaji wote ambao wamepiga simu e, kuna eneo ambalo kimsingi umelizungumzia na nianze ni mshukuru kwanza e, aliyepiga simu ya mwisho kaongelea swala la ushirikishwaji hili ni moja ya tatizo kubwa sana ambalo lipo katika wizara yetu ya mifugo na uvuvi. Na sisi tumekuwa tunalilia ushirikishwaji kwa sababu tunayo ya kwetu na wao wanao ya kwao lakini tuna kitengo kinaitwa tafil ambacho wajibu wake ni kufanya tafiti na kutoa majibu ambayo yanaweza kutufanya tuwe to move kwenye kwa, kwa usalama zaidi kwenye swala e, na hili eneo zima la uvuvi. Lakini kuna mtu wa boda boda amezungumza jambo e, lazima tu tuweke wazi. E, kanuni ya uvuvi hiyo tulionayo hiyo regression ya ya hii nafikiri 2020 e, kuna kifungu ambacho kimezuia kabisa kusafirisha samaki kwa kutumia pikipiki na zipo faini zake zimewekwa na sasa he, he, kwa mazingira ya uvuvi mazingira nchi yetu matatizo ya miundombinu unapelekaje samaki wale soko unapeleka kwa, kwa yani tuseme e, kilo moja ya samaki unawasafisha kwa kutumia nini Mm. kama huwezi kutumia baiskeli huwezi kutumia bodaboda boda, huwezi mm. kutumia pikipiki. Kwa hiyo nafikiri wamekaa wame wamekuwa wanakaa silent kwa ajili ya kuvizia kupata faini kwa watu wa bodaboda. Mm. Jambo ambalo tunadhani sio sawa sawa. Mm. Na hili labda tu mimi niseme e, tutakapopata kujadiliana na viongozi wa wizara, viongozi wa serikali, tunatoa mapendekezo hii faini iliyowekwa, hii hi kanuni ambayo inazuia kusafirisha samaki kwa kutumia baiskeli na pikipiki na hatuna njia nyingine nafikiri sio lafiki katika nchi yetu na haiwezekani. Kwa hiyo hawa boda boda wanapasa kusafirisha samaki. Lakini wanafanyaje boda boda kufahamu samaki waliomo ndani ni halamu au sio halamu wakati wa kusafirisha? Lazima tukiri kwamba moja ya changamoto kubwa tulionayo e, ambayo pia imechangia ongezeko la uvuvi haramu ni namna ambavyo samaki hawa wachanga au samaki wasiofaa wanavuliwa na kusafirishwa. Hiyo lazima tukiri na ndugu yangu wa boda boda kwenye hili lazima tutukiri. Tu, 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 Mimi nafikiri nyinyi boda boda pia mna haki ya kujua kama hao samaki uliowabeba kwenye huo mfuko wa wilo tenga ni wale wanaotakiwa na sheria ama wasiotakiwa. Sahi kabisa. Kuna ya. haja kabisa. Ya wajue na wenyewe. Kwa sababu e, yani wewe unabeba tu hata kama ni bangi hapo unasema <laughs> e, yani mimi unajua si, mimi ni msafirishaji <laughs> si mshuki kagua kagua bwana wewe. Unasikia rufu ya bangi. Kagua bwana. Na, nafikiri ni changamoto. Alafu unakuta wale samaki umewabeba kwenye soko ambalo sio rasmi. Yaani umewabeba kwenye eneo ambalo sio rasmi. Lazima ujiulize, mm. huu mzigo na ubeba usiku kwenye eneo lisilo rasmi mm. ambao unapeleka soko ni mzigo wa aina gani? Kwa mimi ni sema boda boda wengi wanafahamu wanacho wanaobeba hiyo mizigo wanafahamu na unalipwa vizuri. Lazima tukiri kwamba mnalipwa vizuri. Ila bahati mbaya inapotokea sasa umekamatwa ndio hapo challenge inakuja. Wewe mimi nimebeba mzigo sijui mimi ni msafirishaji. Mimi niwaambie boda boda kama tutimisha. mnataka kutusaidia mm-hmm. kwenye eneo la uvuvi haramu ni vizuri pia zile samaki mnazobeba kule uchochoroni ukaona kabisa ni samaki wanaofaa kutoka hey. kwa sokoni hey. wanaruhusiwa na sheria ama waru usiwi vinginevyo kwenye hili tutakosa tutakosa utekezi lakini kama umeonewa kwa kubeba samaki harali 
sisi tunatetea watu wote na moja ya wajibu wa chama chetu ni kuwatetea wavuvi na wadau wetu wanaonewa ama ambao sheria zimepindishwa makusudi kwa sababu ama ya mtu mwingine kujipatia kipato ama kumuumiza huyu ambaye ni msafirishaji na mtu ambaye anasafisha samaki wake. Kimsingi katika utolewa eleza ulikuwa umeshasema pia e, tufanye nini? Maana yake ulikuwa unatoa hoja na kusema pia yeah. tufanye nini. Sasa yeah. walau kwa maneno ya mwisho tu kwa takriban dakika tatu mbili kuanzia hivi sasa tunafanya nini tunaondokaje sana e, la, la kwanza kabisa tuna, tunaomba hivi karibuni tuwe na kikao na na, na waziri wa mifugo na uvuvi. Abdala ule. Abdala ule. Naomba kikao naye. Tunaomba kikao naye. Hebu iangalie kamera hii hapo. Tuna tunaomba uh -huh. kikao naye katika hizi siku tatu zijazo kuanzia leo ni vizuri tukakutana tukajadili hii changamoto ambayo imetokeza. Tunataka kukutana na waziri. Lakini tunataka pia tukutane na wizara na Tamisemi tukutane nao kwa sababu ya hoja ya ushuru na hizo tozo kwenye ngazi ya halmashauri bila kuwapa huduma wavuvi. Tunaiona okay. ni kama dhuruma. Kuna umuhimu pia tukutane tujadiliane nao. Lakini kwenye eneo hili ingekuwa vizuri pia tukutane na waziri wa fedha kujadili kwa mapana aina ya tozo na kodi zingine ambazo tunaona pia zinatuumiza katika hizi siku chache kwa sababu hii, hii sekta yetu tunaona kama imetambaa imeingia kwenye maeneo mengi ukienda hapa huyu anaweza kuambia sina maamuzi lakini kwa hili la ushuru mheshimiwa Urega ana nafasi nalo kwa sababu ni regulation tu mm, na okay. msaini yeye mwenyewe mm. kwa tunaamini katika siku tatu tukikutana naye hii ya ushuru tutamaliza na tuna haja ya kuendelea kuendelea na mgogoro tutaendelea kushughulikia hizo tozo zingine kwa kufuata utaratibu eh, lakini pia nafikiri kuna haja ya kukutana na waziri wa sheria tujaribu kuangalia eh, tunayo mapendekezo kwenye hizi sheria ambazo nimezitaja hapa hiyo sheria maria siri sheria ya uvuvi na sheria mazingira tunayo mapendekezo yetu ambayo tunaweza tukayafanya tukayapata tuka hapo lakini jingine sisi wavuvi ni tumekuwa tunaachwa pembeni sana e, kama kuna watu ambao tumeachwa pembeni ni sisi tunaomba kwa zamu hii e, mama yetu e, e, mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan nadhani sasa ni zamu ya kukutana na wavuvi tunazo changamoto nyingi tunazo kero nyingi tunayo matatizo tunayo mapendekezo ya namna ambavyo tunaweza kusaidia sekta hii kuchangia na kufanya nchi yetu iende mbele lakini ni wakati sasa mama naye kutusikiliza sisi wavuvi machinga wamepata fursa hiyo makundi ya karibu yote yamepata wakulima wamepata fursa hiyo lakini sisi wavuvi hatujapata fursa ya kukutana na na mshumasi katika kipindi cha makufuri lakini hayati makufuri hata katika kipindi hiki kwa hiyo tunaamini kupitia eh, kupitia kupitia nafasi hii E, mama alipo anatusikiliza wasaidizi wake wanatusikiliza tutareta barua rasmi ya kuomba kukutana na kujadiliana na mama lakini tuombe wizara ya uvuvi msitutenge msitubague msitochukie wakati mwingine kwa sababu tunazungumza mambo haya kwa uwazi hapana yako wazi, e, e, yako yako wazi. Mm. kwa hiyo tutakapokuja kugonga milango huko kwenu Dodoma tupokeeni fungueni milango tujadiliane Sasa. tuondoe matatizo na changamoto kwenye sekta ya uvuvi ili e, sekta yetu iweze kusonga mbele na tusaidie katika kuchangia pato la taifa asante Asante sana. Ay... Na mwisho sasa Ay... wavuvi, wavuvi. <laughs> mwisho kabisa, mwisho kabisa. Wavuvi wenzangu natoa wito kwa yale maeneo ambayo watu bado wanaendesha uvuvi haramu, ziwa hili ndio maisha yetu, tuombe pia tuendelee kusaidiana kudhibiti uvuvi haramu. Mm. Hiyo ndio ilikuwa wito wangu wa mwisho kwa wavuvi. Sijaona Karoli tunashukuru sana. Sijaona lakini leo umeona vizuri tu. <laughs> <laughs> Msemaji wa Tafa, asante sana. Asante sana. Mwekundu au mwananchi? Nani? Ah mimi mwananchi lakini yaliyotokea ah, jana ah, eh, kimsingi okay. haikuwa mchezo. Okay. Eh, ilikuwa ni nini? Eh, ilikuwa ilikuwa itimisho ilikuwa tu. Eh, ilikuwa itimisho. Na ngao ya Isani. Eh, hiyo ngao hatujaipata lakini nafikiri ball position uliona. <laughs> <laughs> Chenga tu hawala. Haya <laughs> Sanje na pole sana. Basi kushukuru sana bwana Sijaona na wakati ukitusubiri hapo eh, wakati ukitusubiri pale eh, wala tuje tuagane tupige na michapo kidogo tunapiga kuaga hapo. Asante sana kushukuru sana. E, sasa Latifa uje hapa tuweze kuhitimisha e, jambo letu tutakuja hapo kukuaga hapo. Sawa, nimesikia. Wakati sijaona si unamuuliza swala la wananchi. Nikwambia eti possession <laughs> uliona kuna mechi moja ile ya moja moja. Possession Simba walikuwa juu hivi, hmm. Yanga alikuwa chini. Kuna shabiki mmoja Yanga nikamuuliza akasema ah, possession mlikuwa nyingi. Angalia shot on target. Kwa hiyo ukiangalia <laughs> Ah Simba na Yanga ukisha akishindwa hapa atatafuta tu sehemu nyingine ya kuzungu. Ah tumemaliza hivi. Hongereni. Kwa hiyo ndio hivyo kimsingi eh, tu tuhitimishe tuhitimishe Bernard muda umeisha eh, tukishahitimisha hapa tutaenda kuzungumza mengine baadaye. Mm -hmm.
Tuanze hapo. Nani Habib Abdullah Uthman Firuz ndio jina langu bana. Asante sana. Latifa Kita. Jehovah Neskishir. Sawa, sisi tuna wameandika mesi nyingi hapa lakini mtazama ni tusame. <laughs> Eh, na msika amepiga sana simu. Na msika yeah. anasema kumbuka katika noti ya shilingi 20. Mm. Na mimi noti hapo mezani ya mkuitumia. Mimi nilitumia. Mimi pia nimetumia. Yaka 80 na tisini si noti imetumika mimi kwa najua pesa. Eh. Noti ya shilingi 20. Kulikuwa na picha ya sangara mkubwa <laughs> na haijawahi kuvuliwa kwa sangara mkubwa kama yule. Yuko wapi? Ameenda wapi wewe Sawa, maoni ni mengi sana kama mnavyoona hapa lakini tunaomba samani na ujumbe wako basi tausoma e, katika vipindi vingine hata kesho naweza tukasoma tu ujumbe huu lakini bila shaka waziri mwenye dhamana Abdullah Ulega mifugo na uvuvi chonde chonde mheshimiwa waziri na wameomba hapa mm. wakutana naye walau ndani ya siku tatu wameomba wameomba mm. niombi hiyo si ndio si hilo si, si, niombi niombi swala pia zuri kwa sababu moja pia ndio na mnakutana nao mkutane nao watu wale samaki Hey, bwana. Natozo nyingi sana hizi. Tunashangaa sana hizi. Hizo ni baada nao nyingi. kwa niaba ya Juliana Limo. Asante sana kwa kazi nzuri. Love it Chaguya ambaye leo furaha yake ni kwa kiwango cha 99.999999. Una me fly sana leo. Lakini hapa najua kuna uchungu hapo sijui. Mimi mtibu. Hizo huwa ni timu tu viwakilishi. Na mtazamaji kwa niaba ya wote hao lakini pia tunashukuru sana JJ Baba Shop pamoja na Fred Fashion na waisani wengine. Mimi naitwa Bernard James. Wewe umekuwa siku nzuri Jumatatu, Blo Monday kesho utakuwa nawe pia katika kipindi chako kipendacho cha tuongea asubuhi. Njoo basi waonyeshe hata flaza zako hizo za Simba jana. Flaza zake. Eh? Unaweza kongaa. Aje love it hapa na fly sana. Nasema Juliana amekanda mtu. Juliana kwa heri, kwa heri Juliana. Ah, Juliana amekanda mtu. Wewe unawaisha? Sawa, asante na mchana mwema bila shaka.